。王林进入前，已然很早便从储物袋内取出一件黑袍，把头脸遮盖。进入后扫了一圈，一层的法宝以飞剑为主。其中大部分都不是凡品，被精致的放在一个个锦盒里，锦盒两侧都贴有封印，防止剑气外泄。除此之外，在一层的正中间，还有一个圆柱形的水晶币，里面三把飞剑成品字形，剑尖朝下漂浮着。这三把飞剑忽明忽暗，时而闪耀明亮的光泽。看到王林正注视水晶币，从一旁走来一个伙计，这伙计二十许岁，一脸的机灵之色。他行走间已然打量了王林一番，遮盖头脸，这是很平常的事情。往往有一些客人不喜被人看见真容，都会如此打扮。对方的修为，他自有一套炼器宗传出的方法辨认，但越看他心里越是古怪。在他用秘术查看中，对方的修为忽而是结丹期，忽而又是筑基大圆满。这伙计心里虽然惊异，但表面上却看不到半点异常。他态度恭敬，说道：“前辈可是看中这几把飞剑？”王林收回目光，看向火剑，一眼便看穿他的修为是凝气期八九层那样。他神色平淡，轻声说道：“贵阁可有炼丹炉出售？”火计含笑点头，说道：“前辈，放眼这南斗城，若说炼丹炉。”恐怕只有我炼器宗一家有售，这种物品并非常人有能力购买。若是前辈需要，还请随我上二楼。王林神色从容，抬脚向楼梯走去。伙计快走几步，跟在后面指引。在踏上楼梯的一刻，王林目光斜扫，在一楼的一个正在讨价还价的修士身上看了一眼，沉吟少许，踏上楼梯，带上到二楼后，伙计直奔坐在房间右侧藤椅上的一个中年人而去，在他身边语几句，转身下了楼。中年人面白无虚，双目内金光时而闪过，他起身抱拳道：“道友想要什么品质的炼丹炉，还请明示。”王林看了对方一眼。这中年人修为与他一样，都是筑基大圆满。他心底略差，暗道炼器阁分三层，第一层是凝气期，第二层是筑基期，那么楼上的第三层岂不是有结丹期坐镇？他神色从容，平淡道：“可否拿出一些让在下看看？”中年人哈哈一笑，指着一旁桌椅说道：“道友先坐，我这就为你取来。”说完，他先是亲自冲了一杯茶水放在桌子上后，后转身走到一旁的墙壁处，伸手一拍，那整面墙壁立刻波光粼粼，慢慢的虚幻化。接着，三个绝美的少女。身穿宫纱，妙曼的从其内走出，每个人双手都端着一个白玉托盘，盘中分别放置三个二尺见方的红木盒子。这三个木盒大小一致，但上面的刻画的一些花纹却不同。除此之外，三个木盒上更是多少不一的贴着一些封印。三个少女一一走到王林身前半丈之处，眼神向他飘来，在他的黑袍上望个不停。中年人拿出一个木盒，放在桌上，说道：“道友。”这是以修魔海深处的青钢岩与玄物晶融合，炼制了七七四十九月的清玄丹炉，品质是三品。说完，他一拍木盒，盒子立刻从中间打开，露出里面一个拳头大小的精致熔炉。王林神色平淡，当初李木婉对他提起丹炉时，曾说过，他随身之炉只有二品，唯有达到四品以上，才能确保天离丹不会出现太大的变故。扫了一眼后，王林没有说话，而是移开目光，中年轻笑，右手一挥，桌子上的木盒立刻消失。重新回到了少女手中白玉托盘之上，他直接越过第二个女子，伸手拿起第三个女子手中玉盒，轻放在桌面，笑道：“想必道友是要炼制真品丹药，这是以修魔海内的九十九指下品灵兽内丹融合在一起炼制而出的百兽灵炉，以它炼制丹药，会有很大的几率吸纳灵兽丹气，增添丹药品质。”说着，他右手拍向木盒，木盒迅速向两旁打开，在其内端放着一个血红色的丹炉。若是仔细看，可发现，在这丹炉的外面，踏印着九十九只面目狰狞的灵兽，这些灵兽栩栩如生，一丝丝弱弱的灵力波动从其上传出。这还是在封印的状态下渗出的灵气，若是打开封印，恐怕灵气立刻会冲天起。这百兽灵炉，即便是亡灵，也不由得怦然心动。只不过表面上，他的神态没有半点变化。中年人摸了摸木盒，说道：“道友应该知道，下品灵兽，那已经是相当于结丹期的修士了。毕宗也是耗费了很大的精力，费时数年，这才炼制成功。这百兽灵炉，品质已然达到了五品。”亡灵收回目光。沉吟少许，说道：“什么价？”中年人微微一笑，说道：“上品灵石十万块，这是标准价。或者你也可以拿出差不多这个价格的法宝。”听到这个价格，尽管王林已经有了心理准备，但仍然心底一沉。这丹炉贵到了极点，难怪斗邪派掌教耗费了门派大半的灵石，这才购买了一个。中年人的笑容一直挂在脸上，不慌不忙的为自己倒了杯茶水，抿了一口后，说道：“道友，这百兽灵炉是贵，不如你换一个。”之前那个清玄丹炉，价格虽然同样是十万块灵石，不过是中品灵石，才相当于一万块上品灵石罢了。王林看了对方一眼，一拍储物袋，一块蛟龙皮立刻飞出，平放在桌面上。蛟龙皮甲，中年人语气略有惊讶，拿起凝神看了少许后，放在一旁，沉吟片刻，抬头说道：“是中品灵兽蛟龙之皮甲，这种东西你有多少？”王林神色从容，没有回答，而是反问道：“多少可以换到百兽灵炉？”中年人低头默默计算一番，抬头扫了王林一眼，说道：“若是体长千丈以上，那么一整张皮甲可以换。”王林二话不说，一拍储物袋，蛟龙皮立刻在中年人面前堆积如山。王林看都不看一眼，抓起装着百兽灵炉的红木盒子，向楼下走去。中年人呼吸略有急促，快速看了一眼蛟皮，神识横扫间，已然判断出，这即便不是一整张，也绝对差不了多少。一整张中品灵兽蛟龙的皮，要知道中品灵兽相当于是元婴期大圆满。
这等强悍的灵兽，即便是在修魔海内部，也可以说是一方霸主。中年人虽说见多识广，但最多也就是看到一些零散的中品灵兽皮甲。至于整张皮，除了下品灵兽的他见过外，中品灵兽这还是第一次。待抬头时，王林已然把木盒收入储物袋内，迅速走下了楼梯。才不露白，这点王林心知肚明，所以他才乔装打扮，遮盖头脸。但他还是不放心，毕竟蛟龙皮他虽然了解不如对方，但也知道这是男的的宝贝。一旦对方起了贪念，联想到蛟龙体内的其他宝贝，那事情就会复杂化。若不是万不得。王林也不会以蛟龙皮去换，一是丹炉价格太高，他储物袋内除了灵气液体外，也就只有蛟龙皮了。相比之下，若是拿出灵气液体，这更为逆天的物品，恐怕后患更深。所以他衡量一二，果断的拿出蛟龙皮，换完后迅速离开。出了炼气阁，王林冷眼向对面看去，刚才他进入二楼时就发现有人窥视，于是，在对方体内留下一道神识。此时出来后，立刻察觉到那人正在对面客栈，客栈内人不少，而且在留下神识的那人身边，居然还有三个结丹气修士。王林沉吟少许，没有引爆神识。而是脚步不停，转过几个墙角后，他脚下一踏，土顿数运起，但只见白光一闪，王林并未沉入地下，整个南斗城被一股静止包裹，影响了土顿数的施展。王林眉头微皱，身子迅速飞起，向着城门飞去。他刚飞出没多久，一个黑瘦的修士出现在王林刚才施展土顿之的，他盯着王林飞走的方向，添了添嘴角，目露贪婪之色。这修士正是之前王林进入一层时，众多谈价还价者之一。此人名叫魏三，是斗邪派来南斗城采办的弟子。当他看到王林进入二层后，立刻心中一动，装着不经意的扫了几眼，出了阁楼后，一直远远的盯着，并且传音给同在南斗城的几个采办的同门。等了许久后，这才看到王林下来。他计算时间，料定对方必然换到了一些贵重的法宝，不由得起了歹意。只不过对方的修为他看不透，推算应该是结丹修士，这就叫他不由得打起了退堂鼓。不过当他的同门来了后，他看到门派的长老居然也来了三个，不由得大喜过望，连忙详细把事情说了一番。在他的身边，陆续的出现十多人，这些人修为不等。大都是筑基期，但在这些人中，却有三个身体上下都笼罩在黑雾中。这三人正是刚才让王林颇为顾忌的结丹期修士长老。没想到您三人也在南斗城，我敢确定，对方身上一定有宝贝。魏三转过身，卑躬屈膝的说道：“魏三，你说的夸张，我还真以为是结丹期修士。哼，区区一个假丹修士，能有什么宝贝？等了这么久，实在是浪费时间。”黑雾中，一人传出沙哑的声音，语气带着恼怒：“你该死！”黑雾中又一人阴森森的说道。与此同时，从雾中伸出一只绿惨惨的枯手，带着一丝黑气。向着魏三拍去，魏三脸色立刻苍白，扑通跪在地上，哆嗦的颤抖。弟子，弟子句句属实，除了他修为我猜测错误外，弟子过度的惧怕，以至于他的话都有些语无伦次。四周他的那些斗邪派的同门，一个个表无表情，更有几人甚至露出幸灾乐祸之色，看得魏三心底寒意更重。眼看那枯手就要落下，他脑中突然灵光一闪，立刻大声道：“我，我想起来了。”他问练气阁的伙计，问有没有五品以上的丹炉。其实魏三根本就没听清这番话，他现在被逼急了，情急之下立刻乱说起来。说着说着，他自己都有些相信，对方说不定真的是买丹炉。枯手一下顿住，阴森的声音再次传来：“丹炉，魏三，你可知道骗我的下场？”魏三一咬牙，抬头说道：“弟子敢以性命担保。”他心中苦笑，暗道自己若不这么说，现在就会死，不如赌一把。若是输了，那就自认倒霉；可一旦赢了，性命就会保住。管他说的真假，去看看不就得了？始终没有说话的第三个长老，此时声音如钟，浩浩传来，这话语一落，三人不再犹豫，立刻腾飞而起，迅速向着亡灵的方向飞去。后面的弟子。连忙紧紧的跟上，魏三擦了擦冷汗，心中暗骂，但也跟了上去。三个斗邪派的长老本就是代表斗邪派来南斗城与三派掌教有要事相商，此时事情办完，三派弟子均得到命令，不得阻拦三人。所以这一路上，斗邪派人虽多，但却势如破竹，迅速追去。至于王林，每飞行一段，都会有人上来盘查，仔细检查路牌后才会放行。几次之后，王林心底不耐，再加上察觉身后有人追来，索性不再停顿，一路横冲直撞，迅速冲出。很快，他便来到城门，瞬间冲了出去。没过多久，斗邪派众人追来，一闪而过。在他们都离开后，南斗城的三派弟子在几个结丹期的修士带领下，从城门出现。他们刚才得到命令，若是对方在城内激动，那么就驱赶出去；若是对方自己离城，则既不阻拦，也不相助。王林出了南斗城，脚下一踏，身子立刻钻入地底，土遁术顿时展开，急速遁去。追击中的三个结丹期修士，其中一人轻咦一声，右手一翻，一面古镜出现掌心。他张口吐出一口灵气，灵气吹到古镜上，立刻向四周翻滚荡开。古镜内金光闪烁，化作一道长虹，迅速从修士手中飞出。在半空旋转几圈后，从镜面内蓦然射出一道光线，指向远处地面，并且光线急速向前移动。三人冷笑，顺着镜光追去。斗邪派的弟子也一个个大为兴奋，这种跟着门派掌门一起追杀猎物的感觉，让他们有种深深的刺激感。王林眉头微皱，心底冷哼，放置在魏三体内的神识立刻引爆。只见在斗邪派弟子中的魏三突然惨哼一声，口喷鲜血，身子歪倒，从飞剑下坠落。在他身边的同门。一个个大惊失色，王林速度不减，继续遁走，但神识却散出
，不敢继续，唯独三个结丹期修士丝毫不在意，盯着远处镜子所指之地追了出去。其中一个修士大手一挥，一把黑色巨印自袖中飞出，在半空迅速转了几圈后，化作飓风，随着修士冷笑的一指，那飓风立刻轰然的砸了下去。在砸下的瞬间，得底下的亡灵身子立刻一转，躲了过去。那修士笑容更冷，连连挥指。飓风猛烈的连续砸下，在一连串的轰轰声中，一道黑影自地面一冲而去，回头冷冷的扫了三人一眼后，迅速飞走，交出炼气阁内购买的法宝，否则死！扔出古镜的修士双目如电，低喝道：“他话语刚落，忽然眼前出现一阵刺眼的光亮，一道极强的剑气猛烈的刺来，他心底大骇，身子硬生生向左挪出几寸，紧接着他胸口一痛，感觉有什么东西刺入进去，又从后背钻出，一口鲜血自口中喷涌，这是什么飞剑？”他面色苍白，露出心有余悸之色。刚才他若不是躲得快，恐怕今日就要送命在此。王林暗叹，可惜。右手一照，水晶飞剑闪烁间出现在他手中。其他两个结丹修士均都是脸露震惊之色，二话不说，连续打出数个防御法宝，这才目光闪闪的盯着王林。滚！王林目光冰冷，说了一字后，继续向前迅速飞走。三个结丹修士彼此看了眼，最后目光统一望向王林身体外徘徊的飞剑，眼中露出贪婪之色。如此锋利的飞剑，可以说世间极少。三人二话不说。再次追出，受伤的那修士追击间连连扔出数件防御法宝，把身子四周防地密不透风，这才松了口气，连续服下数枚丹药，随后更是把一些药丸催化，涂抹在伤口。随后他犹豫了一下，拿出玉简放在额头少许后，一把甩出，玉简几个闪烁间消失不见。王林神识一扫，发现三人仍在追击，不由心底冷笑，这三人定是存着杀人夺宝的念头，能让三个结丹期修士追杀，对于现在的王林来说，已经如家常便饭。若是一个，他倒也有一拼之力，可对方三人。虽说均都是结丹初期，但也不可小觑。不过一旦他结丹成功，那么杀这三人就如同捏碎蝼蚁般简单。在三人的追击下，王林逃亡了一天一夜。对方期间挥出无数法宝，慢慢的，王林有些心力不足。水晶飞剑偷袭一次后，再使用起来，对方有了防范，效果不佳。王林目光越来越冷，他神识盯着三人，极尽立刻电闪而出。三个结丹修士顿时眼前红芒一闪，脑子里如同被一个巨大的锤子狠狠的撞击了一下般，立刻口鼻流下。身子晃了几下后，一个个眼露前所未有的骇然与凝重。那之前受伤的修士更是再次狂喷一大口鲜血，双眼通红，脸上露出痛苦之色。若不是身边有人一把抓住，定然会摔下飞剑。他绝对不是简单的筑基期，应该是那种只差一丝一毫便进入结丹期的修士。他深吸口气，平伏巨震的神识，对身边二人说道：“必须要杀死他，否则以此人的神通，若是让他结丹成功，我三人必死无疑。我已经通知了掌教。”应该很快就会派人来支援。王林眉头紧皱，极尽神识受他修为影响，原本对于结丹期是无效的，可现在随着身体内黄泉生窍绝大成，三丹合一出现丹胚，产生了一丝效果，但显然只能伤，却不能杀。这伤看起来很重，但对于结丹期修士来说，只需静养少许便可恢复。若是对方只有一人，全力之下借着魔头杀死一人，应该无碍。可现在他只能跑。王林心里暗叹，急速向前飞去。八个时辰后，天色渐暗，王林极尽神识已然用了数次，每次只能拖延少许。他神识扫动间，蓦然站住身子，转身遥望已经追了他两天一夜的敌人。三人也是疲惫不堪，但又不能不追，否则一旦对方日后结丹，他三人将死无葬身之地。此时看到王林突然停下，三人均都是心头疑惑。就在这时，只见王林右手身高如撑托苍天般，目中寒光闪烁，头发随风而动，身上衣角更是发出吹打的啪啪声。水晶飞剑在他脚下闪烁一丝丝寒芒。很快，一丝蓝色的火焰出现在他的右手之上。这火焰一现，四周的空气立刻寒冷起来。这冰焰是亡灵除了极境之外的杀手锏，既然极境已用，这冰焰他本不想再用。在十四谷地下多次使用后，亡灵发现这冰焰属于是消耗品，每用一次就损耗一分。可现在对方步步逼近，容不得他再顾忌。冰焰一现，三个结丹修士均都是面色大变。还没等他们有所行动，亡灵右手挥下，拳头大小的冰焰缓缓地向他们飘去。看似速度缓慢，但实际却是极快。四周的天空吹来的风，此刻也变成了冰封，如同一把把刀子，迅速凝结成为实体，向着三人甩去。三人没有任何犹豫，立刻四下散开。但冰焰速度突然增加，以不可思议的角度碰在了那个多次受伤的修士手臂处，眨眼间，那修士甚至连惨叫都来不及发出，整个身子散发蓝炎，顷刻消散一空。冰焰微弱，继续向下一个修士飘去。但就在这时，忽然远处传来阵阵风雷之声，紧接着七八道长虹破空而来。王林面色一变，右手一抓，冰焰立刻收回体内，二话不说，掉头就跑。这一次，他使出了十二分的灵力，不顾一切亡命遁走。遁走中，亡灵神识内视一扫，丹胚内的冰焰颜色略淡。这冰焰来源自丹胚，若是用的次数多了，在没有结丹之前，必然对丹胚会造成影响，甚至波及最终结丹的成功率。威力虽强，但却仿佛无根之木，每用一次，其大小便缩减几分。另外，在十四股下，冰焰实际并没有发挥多大的威力，仅仅是凭借其消融的温度罢了。可若是杀敌，则完全不同。直接杀死倒也好说，可一旦对方使出法宝，那么在斗法之时，冰焰的消耗将是以往的数倍。另外，对方有三
，其他两个结丹期完全有时间施展法术，这也是他之前一直没有使用的原因。毕竟他还没到结丹期，容不得有半点差错。这冰焰能不用还是不用的好。若非如此，以亡灵的性格，定会第一时间出手，干净利落的灭掉对方。万万不会拖延到这时。他实在不想自己千辛万苦的结丹出现哪怕一丁点的遗憾。若非是把他逼得急了，亡灵实在不愿意使用。可对方紧追不舍，无奈之下，亡灵这才咬牙。准备拼着暂时无法结丹，不惜单胚碎裂，使用了冰焰。可对方突然出现了七八个同时结丹期的支援，这七八人中修为最高者已然达到结丹中期。亡灵心底一惊，不再考虑杀敌，而是迅速遁走。在逃走的一刻，他心里清楚，这一次自己将踏上一条不归路。除非能结丹，否则后果不堪设想。三十万里的路程，很快便接近边缘。他身后的十个结丹期修士，以一副戏谑的姿态，一个个不紧不慢的追来。前面的小辈，老夫倒要看看你能跑到哪里去，杀我斗邪派长老！即便是天涯海角，你也是死定了。结丹中期的大长老乾坤慢悠悠地说道，他右手随意一挥，顿时一个金色符号在身前凝形。他伸手一按，那符号立刻闪烁而出，亡灵后颈寒毛乍现。他毫不犹豫，身子微动，险之又险地避过字符。但紧接着，更多的字符随之出现。亡灵一路闪躲，暗自咬牙，头也不回，迅速向前飞去。渐渐的，他身后的修士越来越近。亡灵目光闪动，他知道现在只有一个方法。这个方法虽说有极大的风险，可一旦成功，那么一切危机将迎刃而解。想到这里。王灵目光露出一丝寒意，他身子一转，改变方向，立刻遁走。时间不久，在王灵目光所及之处，出现了一座山峰，山峰外迷雾缭绕，看不清楚细貌。王灵不假思索，迅速冲了进去。在他临近迷雾的瞬间，迷雾蓦然间裂开一条道路，一个身穿紫衣的美丽女子惊慌的露出身影。只不过在这一刹那，一连串闪烁刺眼金芒的符号，如同闪电一般冲出，在王灵冲入的瞬间，一一印在了他的后心上。王灵低哼一声，喷出一口鲜血，身子如断线的风筝摔入迷雾内。那紫衣女子面色苍白的看了那些急速追来的结丹期修士一眼，手中旗帜挥动，迷雾顿时翻滚，把她的身影遮盖住。与此同时，十个斗邪派的结丹期修士来到了迷雾阵前，当中一头部比常人明显打上一圈的矮小老者摸了摸自己硕大的脑袋，阴森的冷笑道：“刚才那个小娘们归老夫了，老夫正好去个修炼的炉顶。”说着，他添了添嘴唇，右手一抓，立刻在半空化作一只大手，狠狠地抓在迷雾上。但就在那大手碰击迷雾的瞬间，迷雾立刻浓密的翻滚起来。从中一跃，出现一只体长超过千丈的巨大蛟龙。大头修士惊呼一声，连忙后退，目露惊疑不定之色。他身边的其他结丹期修士也均都是目光闪动，盯着迷雾。此地何时出现了这等阵法？大长老乾坤神色平淡，冷声说道。其余修士一个个面面相觑，没有人回答。乾坤轻哼一声，仔细的打量了阵法，急眼皱眉说道：“这阵法能幻化蛟龙，定不简单。坤桑，你用万封印试试。”坤桑正是最早追杀亡灵的三人之一，他二话不说，身子腾空而起，右手大袖一甩，黑色石印出现，迎风剑掌，立刻化作飓风。坤桑目光凝重，大手向下一按，那飓风立刻震动一下，狠狠地从半空砸落，迷雾组成的蛟龙立刻嘶吼一声，冲天而起，与飓风撞击在一起，雷鸣般的轰响立刻震荡，飓风被狠狠地撞飞。坤桑面色一白，体内灵力随之激荡，他深吸了几口气，这才缓过神来。飓风被撞飞的同时，那蛟龙的身体立刻化作雾气，消散一空，整个大阵又恢复了平静。乾坤冷笑几声，说道：“坤桑，把你的黑石印给我一用。”说着，他也不等对方同意，直接伸手一抓，半空中那飓风立刻被一股大力从天拉下，落在乾坤手中时，大小已然变成最初状态。乾坤伸手在上一抹，驱除了坤桑神石后，落下自己的印记，随后张口喷出一口灵气，待灵气完全融合石印后，他伸手一抛，石印腾空飞起，立刻变大，再次幻化成飓风。只不过它的大小比这刚才最少要大上一倍。有余，飓风飘在半空中，黑压压的一片，用遮天盖日来形容也不为过。乾坤盯着迷雾，右手随意一按，那飓风立刻轰然而下，迷雾中蛟龙再次成型，厉啸着撞击上去。同样的一幕，但结果却迥然不同。在撞击的瞬间，飓风顿了一下，那蛟龙的身体却无声无息的消散，飓风立刻再次砸落。但在砸下的瞬间，十条蛟龙蓦然间自阵内幻化而出，与飓风纠缠在一起。乾坤冷笑，大喝道：“诸位长老，一起出手！”话语一落。其余结丹修士立刻狞笑着，翻出各自法宝，开始强行破阵。再说，亡灵被李木婉搀扶着走进石府后，立刻再次喷出数口鲜血。他后心交甲，深深的凹了下去，散发一丝黑烟。在黑烟中，交甲诡异的蠕动，慢慢的恢复如常，看不出一丝凹下的痕迹。若非这交甲，亡灵就不是伤那么简单了。乾坤虽是结丹中期，但他这大灭绝符的威力确实极大，终者会全身骨头碎裂而死。亡灵面色苍白，进入石府后，立刻从储物袋里。拿出装着百兽灵炉的木盒，让给李木婉后，虚弱的说道：“这是五品丹炉，以最快的速度把天离丹炼制成品。”王林说完，立刻张口吐出水晶飞剑，飞剑慢慢的落在他的肩膀上，剑尖闪烁寒芒。王林生性谨慎，即便是掌握了李木婉的魂血，他也不会完全信任，必要的防范还是要有所准备。李木婉
静心打坐。闻言，轻描淡写道：“不是。”李木婉眼神复杂的看着王林，以他的冰雪聪明，此时心底已然分析出，对方十有八九是冲着丹炉而来。丹炉的价值，王林不知道，他岂能不知道？一个五品丹炉，那可以说是天价了。你，你用什么换的？还是抢的？他抿着红唇，看向王林的眼神有些柔和，轻声问道。王林眉头皱起，睁开眼睛，冷言道：“去炼丹。”就在这时。洞府猛然间震动一下，外面传来打斗的呼啸声。王林深吸口气，再次闭上双眼，打坐吐纳。李木婉三年未见王林，这三年来，他仔细的把与王林接触到过程想了很多遍。渐渐的，他已然判断出对方应该不会对他提出那种难堪的想法。三年来，他不敢外出，所幸修真之人对于食物的要求不大，仅仅一些灵果以及丹药便可度日。三年来，他每每想起王林，心底都是异常复杂。也曾想过，突然有一天自己死了，这表示王林在外身亡。除此之外，他也想过，突然有一天，王林出现在石府内。只不过这些想法中，没有一个是如今日般。眼看着王林被十个结丹修士追杀回来，他轻叹一声，拿着丹炉快步回到丹房，开始炼制天离丹。时间一点点过去，李木婉一旦炼丹，便立刻会抛出杂念，全身心的投入其中。尽管如此，但他依然非常紧张。这种紧张的程度，即便是他小时候第一次在师傅的注视下炼丹，也没有这么浓重的出现过。他心底一遍又一遍的告诉自己，必须要成功，否则的话，一旦大阵被迫，后果不堪设想。如果能成功，那么这一切上还有一线生机，最起码逃生应该无碍。石府的震动随着时间度过，越来越剧烈，阵阵灰尘落下，很快地面便被铺上了一层尘土。外面打斗呼啸的声音也越来越近，越来越大。王林一直打坐吐纳，时而睁开双眼望向府外，目光内寒芒闪烁。渐渐的，一股药香从丹房飘散而出。王林深吸几口，冷静的打开储物袋，把里面的东西一一整理。当他拿出蛟龙晶时，眼神眯起。这龙晶法宝作用不大，虽说可以分散无数分支，可随他心念困住万物，但若是遇上锋利的飞剑，这龙晶还是会被砍断，甚至一些厉害的火晶制法术也可把它烧断。王林摸着龙晶，眼神寒芒更重，他冷笑着，心底盘算：一旦结丹成功，那么这龙晶就有了用武之地。外面的轰击声更重，几乎有种就在眼前的感觉。王林望向李木婉所在的丹方，心底微沉，轻叹一声。李木婉咬着嘴唇，鲜血自嘴角流下，眼泪在眼圈里晃动。那颗半成品的天离丹，在成品的一刻。失败了。身为炼丹师，他失败的次数不算少，但却从来没有这样难受过。这一次可以说是必须要成功的一次。可惜天意难测，成败有时只在一瞬间。李木婉侧身看了一眼在外面打坐的王林，眼泪终于流下了下来。这一刻的他显得异常柔弱。片刻后，他银牙一咬，从储物袋里拿出魔血藤，放入丹炉中。既然第一个天离丹失败，那么就抓紧时间用魔血藤再炼制一粒。时间点点流逝，洞府已然出现坍塌，一些碎小的石块渐渐脱落，外面的迷雾也渐渐稀少。随时可被破掉。王林至始至终平淡的神色也渐渐改变，引露一丝焦急。就在这时，忽然李木婉披头散发的从丹房冲出，双眼充满血丝，神情异常的疲惫，扔给王林一粒深红色的丹药，一丝丝磅礴的灵气从丹药上散出，让人闻之精神一振。这是用魔血藤炼制的天离丹，效果略次。王林二话不说，两指夹住丹药，看了李木婉一眼，不假思索扔入口中。丹药入口即化，顿时一股火热从腹内升起。王林一拍储物袋，翻出灵气液体，大口大口的喝了一肚子后。深吸口气，闭目打坐，冲击结丹期，石斧轰的一阵，石块更加快速的落下，外面的迷雾已然只剩下一丝。李木婉呆呆的看了少许，银牙再咬，抽出飞剑，站在洞口为王林护法，同时把所有下落的石块敲碎，不让其落在王林身上。乾坤挥动飓风，不断的向下砸落，他余光一扫。其他修士均都是面带兴奋之色，控制法宝对着山峰的大阵展开强行进攻。他嘴角微动，阴森的说道：“大头矬子，那小娘们可以给你，但一会阵法破了后，需要让我们先玩一玩，你可愿意？”大头修士身子一顿，苦涩的笑了笑，说道：“大长老，您都说话了，我哪敢不同意？”乾坤冷笑，挥动飓风再次砸落，说道：“这小子区区假丹境界就有如此神通，能杀了结丹修士，不简单啊！不过今日他死定了。”说完，他目光闪烁，心底暗道：“尤其是那团蓝色火焰，绝对是个宝贝。”大头修士心底郁闷，那小娘子他刚才匆匆只看一眼，便立刻内心痒痒起来，当下放了言辞。本以为没人会招惹自己抢夺，可没想到一向不好女色的大长老居然横出一语。郁闷之下，他手中法宝更加狂猛，发泄而出，阵法迷雾渐渐稀少，幻化出的十条百丈蛟龙也只剩下了一条，且大小缩减到三十多丈。乾坤右手一抛，飓风立刻缩小，化作石印落在他的原主人坤桑手中。抛完飓风后，乾坤低喝一声，身子一跃而出，来到蛟龙身旁。他双手合并，拉开时，一道电网出现，照在了蛟龙头上。乾坤狞笑的大喝道：“碎！”迷雾，蛟龙悲鸣一声，身子立刻消散。与他一同消失的是整个九黎尸骨阵的最后一丝迷雾。九黎尸骨阵威力虽大，但在十个结丹期修士的强行破坏下，终于在拖延了三天后被破除掉。若是李木婉并未炼丹，而是身在阵中主持，这大阵断然不会如此就被破掉。大阵一破，露出了破碎不堪的山腰处一个洞穴。
亡灵之前布下的数百个小型基础阵法，此时展开了作用。只不过这阵法毕竟只是基础，威力有限。在这些结丹魔修的怒吼中，接二连三的被一一破除。乾坤一直冷眼看着，并未出手。他的目标是那个假丹小辈，一团电网在他手心升起。乾坤已经打算好，以现在的距离，只要那小辈一露面，他便立刻可以用这困仙网将其套住。当那几百个基础阵法的最后一个被破除的时候，整个石府再无任何防御，赤裸裸的露在众魔修眼前。一个妙曼的身影蓦然间出现在洞口。他楚楚衣衫，淡雅脱俗，单纯烈素齿，翠彩发蛾眉，让人忍不住怦然心动。即便是乾坤，也不由眼神一眯。但很快，他的目光便穿过此女，落入洞内。洞内漆黑一片，看不清内里。李木婉望着眼前这些结丹魔修，玉手一抬，百兽丹炉出现手中。他声音冰冷，说道：“你们可是要这个？”乾坤看了眼，嘴角露出一丝笑意。此时，那最早追击的修士坤桑，立刻直勾勾地盯着百兽丹炉，桀桀笑道：“没想到这小杂种还真有丹炉，而且还是炼器阁内十万上品灵石的百兽灵炉。”没错。老夫与朴树二人最早就是冲着这丹炉而来。女娃子，把这丹炉拿来！说着，他大手一伸，丹炉立刻从李木婉手中脱离，飞到他的手中。这丹炉的价值，这些人都知道。坤桑在这点上索性直接点出：“大长老，这丹炉归我二人，日后我二人定有厚礼酬谢。”如何？坤桑与之前追杀亡灵的扑林站在一起，抱拳说道。乾坤眼神在丹炉上一扫，点头不语。此时大头修士眼冒银邪之光，身子一闪而出，向着李木婉抓起，嘴上怪笑道：“小娘子，过了今天。”伺候完老夫的这些同门，你就是老夫的炉鼎了。李木婉面色苍白，带着一丝凄凉。在对方抓来的瞬间，正打算自断心脉，但就在这时，那向他抓来的大头修士蓦然间惨叫起来，声音异常凄惨。他口鼻鲜血喷出，七窍随之涌现大量血液，身子如同被一股大力撞击般，狠狠地抛了出去。但尚未落地，便又被一股无形之力抓回，头部砰的一声，化作一道血雾，只留下一具无头的尸体。他神识破碎，金丹飞出，从李木婉身边一闪而过，落入洞内。从这一刻起。王某将是元婴期下第一人，若尔等没有隐藏修为的元婴期修士，那么就可以死了。一个极度冰冷的声音自动穴内传出，紧接着修长的黑影慢慢从洞内浮现，渐渐展现在众人面前。他一头黑发，面貌冷峻，双眼露出无情之色，就仿佛是一块万载不化的玄冰般屹立在天地之间，一股仿若遇到天敌般的揪心之感，如同怒海巨浪般冲击在场每一个魔修的心神。这是一种来自灵魂的颤悚，仿佛在这一刻，他们面前的此人化身成洪荒巨兽，阵阵来自灵魂的波动，让在场之人的识海。纷纷掀起大浪，甚至出现碎裂的迹象。翻滚之下，宛若无数个春雷在他们体内、耳边同时炸响一般。朴林本就体内带伤，之前神识受到极尽波动，虽然压制住，但却一直没时间凝神恢复。此时石海内掀起滔天巨浪，阵阵轰然下，石海破碎，口鼻喷血，退后几步，一头栽在地下，身体不受控制的抽搐，每抽搐一下，便有大量血液从七窍涌出。乾坤神色大变，心神震动之下，手中电网啪啪几声，不由自主的破灭。他脸上惊魂不定，退后几步，没有任何犹豫，身子立刻化作长虹，瞬间飞出。夺取冰焰的念头早就烟消云散，心不起半点。他害怕了。身为结丹中期修士，在南斗城范围内，乾坤从来没有怕过。即便是比他修为深厚的结丹后期修士，他也不是没有遇到过。每年内海都会有使者来强收材料，使者就是结丹后期。他虽说打不过，但却从来不会出现惧怕之意。这是他结丹之后第一次，也是唯一的一次害怕，所以他几乎是不假思索，便立刻逃跑。若是以往。即便是逃，也绝对不会选择第一个。以他的心性，定然会暗中等他人先逃后，自己选择个安全的方向遁走。可现在，他有种感觉，自己若是不立刻，马上尽快逃走，下场只有死路一条。再看其余结丹修士，一个个也是神色瞬息变幻，尤其是在普林毫无半点痕迹的倒地身亡。大长老乾坤毫不犹豫的遁走后，一个个立刻使出十二分灵力，向着四面八方化作数道长虹，一哄而散，急速的逃命，生怕自己慢上一分。李木婉看到这个身影的瞬间，松了一口气，身子一软。扶着墙壁，这时一只冰冷的手臂从他腋下穿过。李木婉一惊，感觉身子以极快的速度立刻腾飞起来，鼻尖传来那熟悉的味道。李木婉心底略安，眼前所看尽是迷雾滚滚。他正要说话，此时耳边传来亡灵淡漠的声音：“不要动，我带去你杀人。”亡灵夹着李木婉，身子在半空顿了一下，从他储物袋内立刻飞出蛟龙精。他右手一挥，龙精变长，末端甩动下。直接捆住大头修士的无头尸体，随后龙精又从末端一分为二，分支立刻捆住普林的尸身。王林右手抓着龙精，神识一扫，逃跑的众人立刻在他心底浮现出方位。他心底闪过一丝讥讽之色，身子一动，向着东北方追去。他飞在半空，手中握紧龙精，在他的身后，龙精捆着两具结丹期修士的身体，远远的飘荡跟随。坤桑心底惊慌，刚才那一刻的感觉，就犹如一双大手在拨乱他的识海般，似乎只要轻轻一捏，他就会立刻神秘而亡。尤其是朴林的诡异死亡，更是让他心惊胆战。这一刻。他心底的悔意，用滔天形容也不为过。为了一个丹炉，他们三人已经死了两个。一想到这里，他心底就慌乱不堪，咬牙一拍储物袋，翻出数枚丹药，不假思索的吞入口中。灵力催化
，在原地留下一道残影。他的身子已然急速冲出白里，王林面带冷笑，身子如流星般划破长空，远远的看到了坤桑。他眼中闪过寒芒，张口吐出一道金光，那金光一闪之下，立刻消失，瞬间出现在百里之外。坤桑惊慌的飞行中，忽然后心一痛，低头时一道金光从他胸口穿透而过，他的金丹立刻从胸口飞出，向后飘去。他张开嘴，却发不出声音，眼前越来越黑，最终身子一歪，从半空摔下。临死前，他始终想不明白这一切为什么会突然逆变，猎物怎么就变成了猎人。在他身子落下的瞬间，一道金色细线立刻从王林身后的龙筋中甩出，一卷之下捆住他的尸身。随着王林的飞过，坤桑的尸身被龙筋捆着，甩在了身后。三具结丹期尸体就仿佛是孔雀的三根尾毛，在半空成品字被龙筋笔直的拉扯。而王林就是那孔雀的头冠。第三个，王林面色阴沉，把手中金丹扔入储物袋内，身子一转，向下一个目标飞去。李木婉看着眼前的一幕，心底虽说早就准备，但仍然掀起惊涛骇浪。在这一刻，王林的强大。化作一个不可磨灭的烙印，深深的刻在他的心底。陈海是斗邪派的长老，平日里享受尊崇的他，此时如丧家之犬，仓皇逃命。他知道自己速度不行，于是逃出没多远后，立刻用法术在地上挖了个大坑，收起全身气息，把自己埋在地下。当年他还是筑基期时，就曾多次用这个方法逃过劫难。此时躺在地底，他心底苦笑，暗道自己已经好久没再使用过这保命之术了。他轻叹一声，但紧接着叹息凝固在口中，他的眼睛猛地凸起。露出瞳孔内突然出现的红色闪电，鲜血止不住的从七窍流下，石海内天翻地覆，尽是红色电芒。一道金线自泥土中钻入，捆着陈海尸身，掀起层层泥土，一拽而出。第四个龙筋末端一分为四，四具结丹期尸身，除了失去头颅的那个外，其余三具均都是鼻眼间鲜血凝聚，看起来极为骇人。连杀两人，王林眼中寒芒不但没有减少，反而更重。他身子再次飞遁而去，一炷香后，王林身后的尸体已经从四具变成了九具，剩下的最后一人。正是那最早逃走的大长老乾坤，他越跑心里越凉，尤其是他神识一扫间，看到了王林身后那被龙筋捆着的九具尸体，这更是让他头皮发麻。仅仅这么短的时间，对方居然就把除他之外的所有结丹修士全部杀死，这是什么样的修为才能做到？难道他是元婴期？乾坤心底颤道，但紧接着就否定了这个想法。之前他们追杀王林时，对于他的修为看得一清二楚，分明就是一个筑基后期大圆满的假丹修士而已。若非如此，他们也不会如戏耍般的追击。可现在情况突然逆转，这逆转的过程太快。快到乾坤现在有种白日做梦的感觉，只不过这梦是噩梦罢了。王林紧跟在后面，目中寒芒渐浓，盯着已经跑出很远的乾坤，心底冷笑。这乾坤毕竟是结丹中期，速度比之旁人快上数倍。不过王林不急，对方如此快速遁形，灵力消耗定会极大，用不了多久便会慢下来。乾坤一咬牙，调转方向，他记得不远处有一个斗邪派分部，里面有两个结丹修士坐镇，眼前生死危机，他也顾不得其他，只求别人能阻碍对方少许，自己保命再说。他使出十二分的灵力，以最大的速度急冲驰向斗邪分部。武丁峰是一座高耸的巨山，山上阁楼处处。千年前本是附近一大型门派，可惜千年后门派没落，被斗邪派一举灭门后，成为了分部之一。这一日，分部的弟子正在各自修行。两个结丹长老木南与木北二兄弟蓦然从打坐中睁开双眼，二人相互看了眼，急忙推门而出。在半空中，乾坤狼狈的飞来，他尚未临近，便高声喝道：“木南，木北，我命你二人协同全部武丁峰弟子，速速阻拦我身后追击之人。”不允许此人飞出武丁峰半步，若能成功，奖赏上品灵十万块。说着，他身子一闪而过，仓皇而逃。木南、木北二人刚一出现，便听见了乾坤的声音。二人一愣之下，面色微变，能让大长老都逃命的敌人，岂是他二人能抵挡的？就在这时，他二人目光所及之处，王林出现了。木南、木北二人本就心底猜测，到底是谁能让大长老如此狼狈？此时一看到王林，心神立刻没来由的大振，尤其是看到王林身后甩着的九具尸体，二人凝神一看，面色立刻变了又变。木南失声道：“总部的九个长老。”这这，木北深吸口气，心底寒气充斥全身。他拽了下木南，恭敬地站在一旁，高声道：“晚辈木北，参见前辈。”木南身子一颤，连忙唯唯诺诺地恭敬道：“晚辈木南，参见前辈。”王林冷眼扫了二人一眼，速度不减，自半空一冲而过。一眼之下，二人心惊肉跳，后背衣衫立刻被汗水打湿。乾坤急速飞行这么久，灵力有些跟不上。他一拍储物袋，拿出灵丹服下，只不过这么一耽搁，王林与他的距离更近了。他眼看王林越追越近，惨笑一声。回头恶毒的看了眼王林，一咬牙，从储物袋里翻出一块红色令牌，在这令牌上写着一个深红色的“珠”字。这令牌是修魔海内最为有名的万魔百日朱砂令，此令为上古流传，制作手艺已然断绝。即便是修魔海内，剩下也不足十块。乾坤也是无意中得到，获得后他立刻祭炼，当位置宝，生怕别人知道，一直作为自己最大的杀手锏，深深的隐藏着，准备日后以此来增加神通。开启此令的要求极其严格，必须要有结丹期以上修士生命为代价，凡是杀被通缉者。可获得祭献者全身修为，变成修丹服下后，神通会增强不少。正是因为此令这诡异的效果，所以魔修一旦看到有被通缉
，而是寻找个结丹修士，令其开启。至于通缉者，随意找个身边人就是，到时便可轻易的获得一枚修丹。如此一来，领牌越来越少。到现在为止，整个修魔海恐怕说十块都是多了。乾坤本意也是这么打算，他准备在冲刺元婴时使用，可现在生死危机，他心里一狠，拿出令牌后停住身子，静等亡灵追来。凡是被此令通缉者，只要还在修魔海势力范围内，少有人能活过百日。反之，若是百日内无事。那么可自行吞下开启令牌者修丹，增强神通。眼看对方临近，乾坤手握万魔百日诛杀令，声色内敛的喝道：“站住！你可认得这令牌？我已与令牌祭炼，灵魂融入其中。你若杀我，定会被诛杀令通缉。今日之事过错在我方，但你也已杀了九人，何必赶尽杀绝？你若放我一马，我可代为引荐，让你与我一样，成为我斗邪派大长老。你看如何？”王林停下身子，目光在他手中的令牌上一扫而过，冷冷的盯着乾坤。李木婉看到令牌后，怔了一下，随后又仔细的看了几眼。神色力变，低声道：“这是百日追杀令，没想到修魔海内居然会有这等法宝。我也只是在一些古籍上看过一些介绍。”李木婉三言两语把他所知道的诛杀令的利弊一一诉说，最后语气略缓，言谈之中对那令牌颇为忌惮。乾坤还真怕王林不认识这令牌，万一真不认识，任凭自己如何去说，对方恐怕也会半信半疑。如果真是不幸之下杀了自己，那就弄巧成拙了。现在既然那小娘们已经把令牌介绍一番，乾坤就不相信了。有人明知诛杀令的歹毒，还能动手杀人，他心底松了口气，说道。道友，你看我的提议如何？不要一意孤行。若是真杀了我，到时候你被诛杀令通缉，定然麻烦不断。你身边这位女子也定会受到牵连，何必呢？是不是？王林看都不看乾坤，转头盯着李木婉，一字一字的说道：“你确定？若能挨过百日，便可获得对方的全身修为。”李木婉深吸口气，点了点头。乾坤心底一战，暗道不好。正要退后时，王林目中寒光闪现，口吐一字：“死。”乾坤惨哼一声，口鼻喷血，双目、双耳更是鲜血喷涌。眼神涣散，神识破灭，倒地身亡。在他死亡的瞬间，他手中令牌无声无息的碎裂，一道红光蓦然飞出，在半空形成一个巨大的珠子。这珠子颜色鲜红，犹如刚从血池里捞出一般，高高的悬在王林头顶的半空，显得极为刺眼。王林抬头看着半空中那个大大珠子，面无表情，身后龙筋甩出分支，捆着乾坤尸身扯到后面。王林拉着李木婉向后飞去，转眼间便回到武丁峰。木南。木北二人呆呆地看着那巨大的红色珠子，一丝贪念自心底升起，但很快这贪念便化为乌有。二人恭敬地站在武丁峰上，寒蝉若惊。王林冷眼一扫，平淡地说道：“斗邪派总部可有元婴期修士？”木南连忙抢先说道：“没有，别说斗邪派了，南斗城方圆百万里内一个元婴期都没有，那些前辈怎么会看得上这里？一般都是在内海出没。”王林盯着木南的双眼，一直看得木南心底发毛，双腿颤抖。他这才又道：“斗邪派的掌教什么修为？”木北连忙上前一步，恭敬道。前辈，斗邪派掌教大人是结丹中期的修为，只不过已然达到巅峰，据说随时可突破，进入后期。王林心底冷笑，双眼内寒芒闪过，冷言道：“你二人带路去斗邪派总部。”木南、木北二人怎敢拒绝，连忙恭敬称是，起身带路。飞行间，他二人眼光时而扫向王林头顶半空的巨大珠子，心底默默祈祷：最好多吸引一些人，把这家伙杀死。最好一路之上。王林所过之处，风雷阵阵，在下方有修士惊讶的抬头，一个个却不由自主的倒吸了口冷气。最显眼，当属王林头顶鲜血淋淋的赤红色珠子，其次则是他身后如石道流星般被横铺在半空中的十具尸体。在所有人眼中，看到这一幕后，都会不由自主的联想到，那十具尸体说不定就是想要杀被诛杀令通缉之人，结果反被杀死。此人把尸体捆在一起，定然是有着强烈的警告目的。一时之间，凡是看到者，心里都惊魂不定，一个个迅速拿出传音玉简，把这件事情即刻传递给好友。同门万魔百日诛杀令再现修魔海，这一消息立刻通过各种渠道四面八方的传递开来。诛杀令一现，这代表的是谁？若是能杀此人，即可获得最少是结丹初期修士的全身修为。这等事情，无论是筑基期还是结丹期，都可谓是天大的诱惑。尤其是后者，一旦成功，提高一个境界不在话下，甚至那些结丹中期的修士，凭此迈入后期也不是不可能。尤其是让人猜测不到的，则是开启令牌者到底是以什么样的修为来祭献？若是结丹后期的修为祭献，那么此事定会引起更大范围的波动。王林飞行中。体内原本丹胚所在的位置，丹胚转化成拳头大小的金丹，散发出阵阵灵力，充斥他的全身。结丹的修为，王林计算之下，比之筑基高出百倍有余。他遥望修魔内海所在方向，目光仿佛穿透了内海，掠过对面大陆，直接投在了赵国境内。他嘴角露出一丝含笑，内心默道：“腾化元，我王林结丹了，待结婴之日，就是我杀回之时，你可千万不能提前死了，我会让赵国所有藤姓之人为你陪葬。”木南偷眼看了王林一眼，对方此时的表情与笑容，让他看了后身子不由自主的一哆嗦，心脏猛跳几下。内心暗骂：怎么还没人来杀了这人？那么大的珠子在头上顶着，快来人杀吧！不然要是真把他领到总部，我二人即便不被他杀死，也会被掌教灭魂。他正祈祷着，远处迷雾中蓦然间走出一人，这人气焰滔天，随着走动，迷雾滚滚散开，黑发、黑眼、黑衣、
，嘴角带笑。如此一来，肃杀之气半点全无，反而倒有一股滑稽的味道。只是木南、木北二人看见此人后，面色立刻一变，但紧接着二人眼中却是喜色一闪而过。万魔百日诛杀令，好，好！中年黑衣胖子双眼透出一丝绿芒，盯着亡灵头顶半空的巨大珠子，大笑的赞叹起来：“小贝，我给你半炷香时间，你可处理后事，不要试图反抗。”以你区区结丹初期的修为，我黑衣魔君不放在眼里。此人说完，双手背后，抬头望天，露出睥睨天下之势。李木婉掩口失笑，看了看那嚣张不可一世的胖修士，又看了看亡灵，嘴角笑意更浓。木南心底略有激动，心道：这才是高手，不愧是连掌教都要礼遇三分的散修魔君上官墨。听说他与掌教修为相当，已然达到结丹中期巅峰，随时可进入后期，其修为比这大长老也要强出几分。亡灵眉头一皱，冷笑道：“找死！”上官墨一怔，绿芒小眼打量亡灵，嗤之以鼻道。不知天高地厚，就让老夫送你一程。你且看好了，什么叫做结丹中期巅？没等他说完，王林右手一点黑衣魔君上官墨，冷声道：“死！”这“死”字一出，上官墨胸口蓦然飞出一块玉佩，玉佩啪的一声一分为二，冒出一股青烟，消散在修魔海内。咦！王林右手一捞，分成两块的玉符立刻落入他手心，神识一扫，王林脸上惊奇之色闪过，顺手放在储物袋内后，他盯着站在原地、眼露惊恐之色的上官墨，死咒术。上官墨脸上的冷汗哗哗的流下。这块玉符是他很早以前的师傅临终给他留下的唯一一块法宝，据说可抵抗一次元婴修士的全力一击。这些年来，他一直都在修魔海外围，遇到元婴修士便隐藏起来，不敢招惹。若是遇到修为不如自己的，那说什么也要搜刮一番，渐渐创下些许威名。但现在他脑袋立刻清醒过来，心惊肉跳之下，又看到亡灵那森寒的目光，生怕对方嘴快，再说一个死字。他脚下一软，立刻跪在地上，大声颤道：“前辈饶命！前辈饶命！晚辈上官莫知错，还请前辈不要怪罪。”木南呆呆地看着眼前的一幕，内心惊惧万分，颇为忌惮地偷看了王林一眼，心底再也不敢起刚才那些心思。站在他身边的木北也是连忙低头，掩饰目中的骇容。上官墨看到王林表情依然冰冷，立刻心头哆嗦几下，狠狠地一咬牙，说道：“前辈，晚辈愿拜您为师，从此之后谨遵师命。师傅，您老人家就收了我吧。”说完，他又连忙看向李木婉，哀求道：“您一看就是师母了，师母，您劝劝师傅，让他收了我吧。”李木婉俏脸微红，偷眼瞄了王林一眼，看到他表情冰冷。不由得心底一叹，低头不语。王林冷眼盯着上官墨，极尽神识自是海内翻滚，双眼内隐隐透出红色闪电。上官墨一直眼巴巴的观察王林的反应，此时暗叫不好。他深知对方既然能让自身玉符主动防御，并且碎裂为二，定然有不弱于元婴期的攻击。再加上那诡异的死咒术，这更是让他心惊肉跳。自讨，即便是逃，也定然难免一死。惊慌焦急之下，他连忙一点。眉心结丹中期巅峰修为的魂血，蓦然间从额头飘出。这魂血颜色为金黄色，魂血一出，上官墨的神情立刻萎靡起来，体内灵力波动的厉害，修为隐有跌落境界的迹象。这魂血，修为越高者越是珍重，一旦现出，全身修为定然有损。修为越高，损耗越大。金黄色的魂血从上官墨眉心飘出，散发出阵阵柔和的光芒。王林神色如常，看了上官墨一眼，右手一照，魂血立刻飞入他手心。略扫一番后，王林不假思索吞入口中，魂血立刻进入他的识海，被极尽神识包裹住。此时他只需心念一动，上官墨即刻就能死亡。同样，若是王林身故，那么对方也难逃一死。魂血实际上与禁制相差无几，只不过虽比禁制更为直接有用，但人的识海内看似坚固，可实际却脆弱无比。一旦吞下的魂血过多，那么很可能造成识海混乱，导致难以想象的可怕后果。故此，魂血只能作为一时之限制，往往不为大部分修士所喜。比起魂血。至少有上千种禁制可以达到同样的效果。另外还有一点，魂血必须是修士自己心甘情愿才能寄现而出。若是外加强力，那么除非拥有天大的神通，否则不可能外力逼出。上官墨也是被逼无奈，他本已经做好了，对方不可能轻易放过自己，很有可能在他身上印下些厉害的禁制。对此，他在恳求对方收弟子时，已经有了心理准备。这拜师之举，实际上就是给对方一个借口，给自己一个台阶罢了。可他怎么也没想到，对方居然不为所动，这才无奈之下。为保性命，主动献出魂血。待看到对方收下后，他慌乱的心绪这才缓和了一些。王林冷淡的扫了他一眼，转过身对木南冷言道：“继续带路。”王林在杀死第一个斗邪派长老时，心底就已经打定主意，此事绝不会善了。杀了斗邪派之人，若是寻常之辈也就罢了，可一旦是长老被杀，那对方定然会追查到底。王林此时已不再是当年那个略有淳朴的山村少年，无论是心性还是行事方式，都老练不少。当年杀藤利所引起的一系列事情，让王林此时下定决心，既然杀了一个。那么就索性杀十个。既然已经杀了十个，那么为了除去后患，拔斗邪派灭门便是。只有灭斗邪派满门，才能永久的杜绝变故发生。有了这样的想法，王林拉着李木婉，身子一闪跃出。与此同时，引力术化作两只大手，抓住木南、木北，狠狠的向前方抛出。这两兄弟面色苍白，但却不敢有任何怨言，连忙稳住身形，闷头在前方带路。至于上官墨，此时擦去额头的冷汗，紧跟其后。他心底苦涩不堪，但表面上却
，上官墨心底揣摩，不时偷眼扫向王林。李木婉心底泛起一股难言的感觉，他抬头看着王林，做梦也想不到对方居然真的结丹了，而且一路之上似真的应了他出动时的那句话：“元婴期已下，无敌手。”想起这几年在修魔海的生活，李木婉有种如梦似幻般的感觉，这一切与他之前的生活有着天壤之别，差异巨大。以前的李木婉，每日里除了打坐吐纳，就是炼制丹药，偶尔出门一趟。他哥哥也会亲自陪伴，有他哥哥的保护，倒也没有遇到多少危险。再加上他天资聪颖，尤其在炼丹与阵法之上，更是难得一见的奇才，颇受洛河门长辈喜爱，对他爱护有加。在门派内追求他的同门颇多，只不过这些人却无法让他心动。第一次看见王林时，错把他当成孙有才，险些弄出误会。他现在想想，若是当初真的打了起来，恐怕即便是他哥哥，也不是当初王林的对手。以现在他对王林的了解，他们那些人唯一的下场，就是被王林杀得一干二净，甚至包裹他自己。即便是容颜再娇美，恐怕也不会让对方怜悯一分。他是一个无情的人。李木婉看着王林，心底叹息。这些年来，他已然确信对方不可能对自己有那些下流的想法，因为在他的眼中，自己只不过是一个炼丹炉罢了。李木婉心中泛起苦涩的味道，这味道越来越浓，最后扩散他全身。王林急速飞行中，眉头微皱，看了李木婉一眼，沉吟少许，冷声道：“你不用着急，待我事情处理完后，自会送你会火焚盟。”李木婉脸色越加苍白，他咬着嘴唇，轻点琴手，二人一阵沉默。蓦然间，走在前方的木南、木北二兄弟身子一顿，停了下来。他二人面色阴晴不定，在他们的前方，数量超过上百的修士从迷雾中显出身影，一个个盯着王林头顶那大大的血红色珠字，眼中露出难以掩饰的贪婪。只不过这贪婪之中，隐有一丝忌惮。王林冷眼一扫，平淡的说道：“继续走，若有人阻拦，杀！”上官莫连忙趁势，按到自己的机会来了，这次定然要好好表现。想到这里，他身子一跃而出，与木南、木北站在一处，桀桀笑道：“一群筑基期的杂碎，你们听好了，凡是挡在面前者。”死！一行人所过之处，这些修士纷纷避让。这些人本就没打算出手，一个个就是为了看看到底是谁被传说中的万魔百日诛杀令通缉而已。尤其是王林身后龙筋捆着的十具尸体，更是让人心底发寒。即便是想出手，也要犹豫一下。只不过这诛杀令的消息波及太快，几乎难斗成方圆百万里内。凡是修真者，均都知道了此事，一个个均都是飞出，四处打探消息。渐渐的，半空中的修士越来越多。王林众人的飞行途中，如此这般的修士，几乎每过少许都会遇上一些。由于修士太多。所以飞行速度难免有些下降。王林心有不耐，心底冷哼，看着几乎所有修士眼中均都是露出贪婪之色，这让他杀心渐起。而且还有很多修士在后面远远的跟着，目光闪烁，显然不怀好意。木南与木北二人心底发毛，他二人虽说是结丹修士，但一路上遇到的修士中，比他们修为高深者众多，甚至一些只闻其名不见其人的老家伙们也都一一现身，远远的跟着他们，这让二人惊惧不已。别说他们了，即便是上官木也心底狂跳，暗自警惕。他心底苦笑，暗道：若是再这么下去。难保不会引起南斗城百万里之外的修士注意。到那时，是否会有元婴期修士前来，很难说。他内心焦急，暗道那煞星怎么还不出手？若是换成他，早就大杀四方了。只有以更加狠毒的方式来震慑，才能缓解这一现象。否则人越积越多，到时可就麻烦了。四周密密麻麻，修士无数。李木婉心底有些害怕，但看了王林一眼后，他略微心安。王林眼中寒芒越来越重，最终他蓦然停下飞行的脚步，看了四周之人，嘴角露出一丝阴寒的笑容。声音如冰川之风，远远向四周传递开去。三息内还留在此的者，死。说完，他闭上双眼，一息后，王林睁眼，红色闪电在目中闪现。与此同时，他左手松开李木婉手腕，改为抱腰，来不及感受手中的柔韧，身子已然雷鸣般向后冲去，极尽神识疯狂展开，一道金光自他口中吐出，几个闪烁间消失不见。这是王林第一次展开大范围的厮杀，极尽神识范围内，杀死筑基期修士根本就如同捏碎蚂蚁般简单，一个个惨叫亡，余人更是面露从未有过的惊骇。纷纷退后，渐渐的，绝大部分修士均都是用出全身灵气，迅速逃走。但这些逃遁的修士，往往没逃多远，便会在金光一闪间，头部爆开，鲜血四散而亡。王林面色冰冷，引露无情之色，双眼更是寒芒乍现。所过之处，凡是修士，纷纷在他一点之下七窍流血，惨嚎身亡。北从半空落下一具尸体，他身后的龙精都会甩出分支，捆着尸骸拉扯而回。王林速度不减，身子移动更快，他专挑结丹期修士下手。至于那些筑基期，只不过是受到波及罢了。这一刻。凡是包围王林的修士，内心早已不再是贪婪，而是深深的恐惧。王林头顶的珠字，每杀一人，颜色便浓重几分，最终几乎是如黑夜明灯般，让人触目惊心。那珠字的颜色，仿佛浓重的要滴出鲜血一般。除此之外，那些逃遁的修士也一个个心惊胆战，神秘莫测，无声无息的金光，只要一闪现，定会有一人死亡，仿佛是隐去身形的杀手，收割着一个又一个灵魂。仅仅是一炷香的时间，即便是那些逃出很远的修士，也在水晶飞剑的攻击下死伤大半，更不用提死在王林极境之下的了。王林身后的龙精已经捆下了超过千具尸体，密密麻麻横行铺开，就如同一个尸骸披风，系在王林的身后。此时此刻，在千里之外的迷雾中，七八个面目苍老的魔
。这些修士均都是结丹中期，平时潜心修炼，即便是在南斗城三大派，亦或者是斗邪派，都要对他们礼遇三分。若不是这一次诛杀令现身，这些人断然不会现身。我们要尽快了，否则如此波及下去，定会把元婴期老怪引来。别看南斗城百万里内无元婴，但百万里之外呢？一旦元婴来此，我等将没有半点机会成功。一个鹤发童颜，但却充斥一股邪异之气的老者，盯着远处的亡灵，瞳孔略有收缩，徐徐说道：“这人拥有结丹初期的修为，但为何如何厉害？你看上官老魔都自甘成为其弟子，我等即便出手，恐怕也捞不到好处。”旁边一干瘦老者目睹亡灵一点之下，一个结丹初期修士死亡。金丹被挖后，心有余悸地说道：“还有那把飞剑，我从来没见过如此诡异的飞剑，它居然可以瞬移，这可是元婴期修士才能掌握的神通。这飞剑的品质绝对不低于元婴级别法宝，甚至化神期都有可能斩杀在旗下的修士，已经有了百人。哼，你们注意没注意到那煞星身后的绳子上最早捆绑的十人，那可是斗邪派的长老。人家杀结丹期就如同捏碎爬虫般，你们若是还存有贪念，那是你们的事情。林某现在绝不参与进去。告辞。其中一年约五旬的修士。”眼神盯着远处轻描淡写便连杀数人的亡灵，露出深深的忌惮之色。说完话后，对着众人一抱拳，匆匆后退，一拍储物袋，扔出一只梭船后，坐在上面，如流星般冲天而去，向着远处遁去。其余的修士一个个沉默不语。忽然，一人开口说道：“内海使者来临在即，老夫这次绝不甘心把百年积蓄拱手送出，这是唯一的机会。一旦能杀死此人，得到修丹，我定可达到结丹后期，到时便可保住积蓄。我也是如此。老夫寿元将近，若是不能在十年内提高境界，所以这次。”说什么也要一试。站在最后的一个面部充满皱纹的老者，深吸口气，缓缓说道。说完，他身子一动，风雷阵阵中电闪而去，直指亡灵所在之位。在他之后，刚才说话的修士也脚下一踏，化作剑光紧跟其后。余下修士一个个闭口不语，但目光却紧盯二人，观察事态发展。若是二人有哪怕一丁点的成功把握，他们便会立刻冲击过去。同样，若是他二人无望，他们都各自决定，将会果断的放弃与那人为敌。亡灵推开身前已然死亡的结丹期修士，把手中金丹扔入储物袋内。看了眼四周溃散的众多修士，心底冷笑。他一拍身后龙筋，平淡道：“出来吧，从今天开始，你可以尽情吞噬。”一直被憋在龙筋内，眼看四周有无数美味的魔头，心里已经瘙痒难耐，但又不敢没亡灵命令下外出。此时听到亡灵的话，他厉笑一声，从龙筋内幻化而出，露出本体，瞬间扑向一旁正在疯狂逃命的筑基期修士身上。那修士身子顿颤，抽搐少许后，身子迅速枯萎，最后变成一具骷髅，红光自其头部跃出。魔头狂喜的吼道：“舒坦，老子终于可以尽情的吞噬了！”哈哈。这次我要吞得够本。王林看了魔头一眼，便不再理会，而是低头看向李木婉。李木婉此时面色苍白，盯着魔头，紧咬下唇。他不知这到底是什么，只是感觉在那魔头出现的一瞬间，他有种心惊肉跳之感，恐惧之色立刻显露出来。王林收回目光，冷目扫了魔头一眼，魔头立刻远远的走开。他心里暗笑，心道自己才不愿意离你那么近，距离越远越好，最好就是从今以后彼此再也不相见，到时候天大地大，那多舒坦。可惜他自己也知道这个想法太奢侈了。魔头一边心里嘀咕着。一边追向逃遁的修士，他刚露出狞笑，正要一扑而上，忽然他修士胸口金光一闪，魔头呆呆地看着修士尸体许久，这才破口大骂一番，继续又向下一个修士追去。好不容易追上后，正要吞噬，却不想金光一闪，待魔头走远后，李木婉的心绪渐渐安定，他犹豫了一下，抬起眉目如画般的琴手，轻声问道：“他，他是？”王林目光炯炯，在他四周百里之内，已然没有任何修士，但凡被他杀死之后，均都被龙筋捆住。化作他披风的一部分，在身后飘开。这一战，亡灵的杀名彻底传遍南斗城百万里范围。此时此刻，他身后的尸体依然不下千具，密密麻麻横向铺开，可谓是遮天盖日。尤其是头顶那比之刚才浓重无数倍的血色珠字，在所有幸存者的眼中，这已经不是天大的诱惑，而是一个强者的证明。那是魔头。亡灵淡淡的说道，眼睛却盯着远处千里之外两道一前一后飞快遁来的身影。他眼皮略合，转身就走。上官莫、木南、木北，你三人可看够？冰冷无情的声音。敲响在三人麻木的脑中，上官莫身子一颤，连忙收紧心神，向着那冲来的两个修士飞去。他心底此时掀起滔天大浪，尽管他已经知道那煞星很强，但怎么也没想到，那简直不是一般的强，而是一种无视任何法术、无视任何修为的天威之力。死咒术真是可怕，老子这次若能不死，说什么也要修炼一下。他奶奶的，要是老子有这实力，那以后再修魔海外围，可以横着走了。上官莫深吸口气，心底第一次不再为自己献出魂血而郁闷。反之，一股复杂的心绪悠然而起。强者无论是在哪里，都是被人尊敬的，这一点在修魔海更是如此。木南、木北二兄弟此时的心态与上官莫一般无二，他二人心潮澎湃，暗道凭着煞星的实力，斗邪派根本无法抵抗。如此一来，自己若要留得性命，就需要投名状了。他二人相互看了眼，均都是一咬牙，紧跟上官莫身后疾驰而去。哈哈，这不是欧阳老头吗？来来，你我好久不见。正好亲热一些，上官莫盯着其中一人，桀桀笑道。与此同时，右手一挥，身后黑剑立刻出
，但也能拖住少许。王林目光一扫，凝聚在千里之外的那几名结丹修士身上，眼内寒芒闪烁。四周幸存的修士已然逃离老远，一个个惊魂不定，恨不得多生出一双腿，匆匆离开。王林的身影就如同一个烙印，深深的刻在他们心中，伴随此生永不磨灭。千里之外剩下的四名结丹中期修士，其中那个鹤发童颜，但却充斥一股邪异之气的老者，此时摇头，转身正要离开，蓦然间，眼内瞳孔猛地一缩，一男一女站在他的身后十丈外，那男人。头顶一个大大的珠字，一丝丝血腥之意飘散而出。其余修士察觉到异常，回头一看，一个个立刻面色大变，纷纷祭出法宝，如临大敌般盯着王林，但却不敢抢先出手。王林扫了四人一眼，冷声道：“滚！”四人中除了之前那个干瘦老者，眼露感激之色，收了法宝，急速离开外。其他三人面色忽红忽白，其中一人退后少许，轻哼道：“今日之事。”李木婉暗叹一声，心道：“你不赶快离开，说这些废话。”又有何用？果然，没等他说完，王林眉头一皱，右手一挥，极尽神识，顷刻间散出。那人顿时话语变成惨叫，双眼通红，双手抱头，砰的一声，他的头部化作血雾，一颗沾着鲜血的金丹飞入王林手中。剩下的两个修士二话不说，转身就跑。王林目光闪动，盯着他二人，极尽神识，蓦然而出，在他二人身上留意印记。就在这时，一声惨叫从与上官墨交手的修士中传出，接着那修士仓皇遁走，尚未飞出多远。金光与魔头的红光同时出现，魔头怒吼道：“你又抢我的，这个不能抢，这是我的，我的。”只不过他还是晚了一步。金光闪烁间，那修士胸口出现碗大的伤口，绊住相后。与穆氏兄弟交战的结丹修士，在上官墨的偷袭下身亡后，王林身子一动，金光飞剑收入体内，魔头在心不甘情不愿中再次回到龙晶内，继续带路。王林声音充满寒气，杀意逼人。王林心知肚明，若想在这里站稳脚跟，必须要立威，斗邪派将是他立威的最好选择。木南与木北二兄弟此时心底对王林已然极为尊崇，尤其是木北，眼中更是毫无保留的露出崇敬之色，当先立刻飞出，指引向着斗邪派方向飞去。在王林的身后，密密麻麻的尸身散发出阵阵死气，这比任何言辞都要有震慑力。一路上，凡是心怀叵测者，在看到那上千具尸体后，一个个均都是面无血色，纷纷避让，生怕自己牵连进去。如此一来，他们的速度自然加快了不少。王林一边飞行，一边调整体内神识，极尽神识，经过这一系列战斗。略有损耗，红色闪电深深地融在石海之内，慢慢滋养。在第二天午时，斗邪派总教之地，触目可望。王林神识已然恢复如初，抬头望去，眼前一座巨大的山峰，山峰顶部被人以法术弄成龙形，整个山峰乍一看去，就仿佛是一条巨龙盘旋在上。龙头上站着一人，此人白发苍苍，面色阴霜，目光森寒。遥望半空中，王林在龙头上方空中，十个结丹七修士组成剑阵。看到王林后，一个个目露复杂之色，这里面有鸡蛋。有金句，在十人围成一圈，中间十把飞剑相互交错在一起，发出阵阵碰撞之声。隐约电光火花在其中闪，立刻亮起两道幽光，阵阵灵力自龙体内传出。尤其是那龙体鳞片，仔细看去，可见每一片龙鳞上都站着一个修士。如此一来，万道剑光同时闪烁，远远看去，这龙通体晶亮，就仿佛活了一般。斗龙大阵，上官莫凝神看了少许，沉吟道：“木北连忙在一旁解释，这斗龙大阵是斗邪派的阵派阵法。”传闻，除非是元婴期修士，否则无法破除。不过这传闻多半有假，整个斗邪派少有人相信。毕竟南斗城这里没有哪个门派会有如此强力的阵法。王林对于阵法略有精通，看了少许后，身边李木婉忽然说道：“这并非阵法，而是以一种奇妙的法术，把这万人之灵全部凝聚在龙头一人身上，可以让他暂时具备一定的修为。”此时，龙头之人目光如电，声音呼啸而来，身中诛杀令的道友，老夫斗邪派长教解东来，斗邪派总教上下一万三千五百六十二人，全部在此。大长老乾坤招惹于你，杀便杀了。今日你既来此地，若能破去我派长老剑阵，从此之后，斗邪派听你号令。但若是你败，那就休怪老夫取下修丹了。你可敢一战？声音浩浩，如天雷落地，震荡四开。与此同时，龙鳞上的万人齐声一喝，天空之上的浓浓迷雾在这一喝之下化作涟漪，层层滚滚散开。万道剑光波芒粼粼，从最底部的弟子身上灵力迅速传递而出，渐渐的，肉眼可见的一道灵力光环。自下而上，越是向龙头凝聚，那灵力光环便越大，灵力威压越是浓重。与此同时，半空中的十个结丹修士迅速向着王林飞去。王林松开李木婉，身子一跃而出，红色闪电在眼中闪过。那十个结丹修士尚未临近，便身子一颤，停在原地不敢上前。这十人最近可是通过各种渠道深知对方的实力。此时，眼看对方冲来，不由得身影一顿。王林目光扫了他们一眼，右手一甩，身后千具尸体被龙精拉扯。狠狠地向着巨龙撞击而去，千具尸体轰轰地撞击在龙体之上，但均都被一层突然出现的光幕阻隔，纷纷化作血雾。顿时，整个斗邪派外围的防御光幕被染成了暗红色，巨大的光环从龙体传递到头龙那人身上，一股难掩的气息从老者身体内扩散而出，他的衣服在阵阵撕拉声中碎裂开，身体蓦然间长大了数倍，庞大的灵力如同骇浪般自他身上扩散而出。老者低吼几声。修为直线攀升，从结丹中期巅
一般都是在一些被上级修真国炼制的人形傀儡上才会出现。解东来低吼着，身子腾空而起，目光阴寒，看向那些结丹修士，喝道：“没用的废物，给老夫滚下去！”十个结丹七修士纷纷脸露悻悻之色，迅速退到一旁，冷眼观望。解东来目光一扫，盯向王林，狞笑道：“这一路之上，有关你的传闻全部都在我的掌握中，似乎原因之下，没人是你敌手。但现在，老夫已然拥有元婴期实力，这一次，我看你怎么胜我。”李木婉面色苍白。关切地看着王林，待发现王林眼中略有讥讽之色，一闪而过时。他不知为何，心底松懈下来。木南与木北二兄弟此时暗自叫苦，本来以为王林应该稳胜，可现在一看，情况逆转。一旦王林败亡，等待他们的将是掌教解东来的怒火。要知道，对于叛徒，斗邪派可是有着一套残酷的制度。上官墨魂写在王林手中，一旦王林身亡，他也得跟着陪葬。此时心底敲鼓，暗自想着如何破阵。王林心底冷笑，身子一跃飞出，站在距离解东来三十丈外，冷眼看向对方：“你不是会死咒术吗？”让老夫见识一下你死咒术的威力！解东来身子瞬间消失，出现时已然在三十丈外。王林在对方消失的刹那，身子向后飘去，退到巨龙五十丈外。解东来再次瞬移，王林又是后退，最终站在七十丈外，冷眼看着解东来，露出若有所思之色。解东来眉头微皱，盯着王林，冷笑道：“你到底是何意？”王林眼中若有所思之色更浓，他目光闪烁，平淡的说道：“我不打了。”说着，他身子一送，飞到李木婉身边。一手抱住他柔软的腰肢，身子立刻退到百丈之外的一座山峰上，落下后，他目光闪烁，盯着解东来，冷笑不已。解东来眉头越皱越紧，沉声说道：“既然如此，那此事……”他尚未说完，身子蓦然间消失在原地，出现时已然是王林身前。他狞笑一声，张口喷出一道白光，那白光化作一头猛虎，呼啸的向王林扑去。与此同时，他右手挥出，在王林四周三丈之内，立刻出现一道电光波动的大网，狠狠的向着中间收缩而去。王林面色如常，嘴角露出冷笑，在那猛虎扑来的瞬间。龙筋上的魔头立刻一跃而出，嗜笑着一口把猛虎吞入口中。与此同时，金光飞剑闪烁而出，四周三丈之内的电网发出噼里啪啦的声音，飞剑闪烁着连续进攻数次，电网立刻碎裂不堪。至于解东来，王林右手之上蓦然间出现一团冰焰，散发出阵阵酷寒之气。在那冰焰出现的瞬间，解东来面色大变，立刻退后。但紧接着，他看到王林眼内红色电光一闪，自身神识立刻震动，神识震动，造成他的身子略一停顿。如此之下，冰焰无声无息击中他的胸口。击中之处，蓝色金芒迅速蛛网般向四周蔓延。解东来嘴角鲜血涌现，身体迅速后退，一直到龙头三十丈范围后，这才停下身子。他双手掐印，连点胸口数下，口中更是服食数粒丹药。低吼几声后，扩散了半个身子的蓝色蛛网状金芒，慢慢倒退回中心点。砰的一下，从他的胸口被逼出，冰焰闪烁，颜色暗淡不少，飞回王林手中。至始至终，王林都未主动出手，只是站在百丈外，冷笑不已，眼中闪现讥讽之色。解东来拍点胸口的手，停了下来，盯着王林。沉默少许后，忽然道：“你是怎么发现的？”王林平淡的说道：“我什么也没发现，只是知道你的气息在三十丈与五十丈不一样罢了。至于百丈，更是处于跌落元婴期的边缘。”李牧完本就是冰雪聪明，此时立刻明了，轻声道：“他受伤也是假的吧？至于被冰焰所伤，虽说是真，但当他回到三十丈后，已然被那巨龙的灵气治愈。如此做作，不过是为了引我过去，在三十丈内与他一战罢了。”王林第一次对李牧婉说了这么多句话。只不过这话虽是对他说，但王林的目光却一直放在解东来身上。他刚才看到巨龙的一刻，心底颇为震惊，暗道：若有如此法术，那岂不是所向披靡？只要有足够的灵力提供者，想要达到化身修为也不是不可能。若真如此，那斗邪派岂不是早就入主南斗城，成为方圆百万里内第一人了吗？所以这法术定然有着致命的破绽。时间短，这是每一个人都会第一个想到的。既然如此，对方一定有所掌握，最起码知道时间的极限在哪里。根据时间上的计算，完全可以侧面来弥补这一缺点。若仅仅只有这一个缺点，那这法术的威力依然还是极强。王林仔细观察之下，尤其是听闻对方一再要求自己上前一战，而不是见面后立刻杀来，他略一计算，当时所战之地距离对方有近九十丈，心底疑惑之下，王林这才冲出，站在三十丈外观察，此后五十丈、七十丈，一直到最终的一百丈，这才分析出这法术的致命缺陷。离开龙头越远。对方修为就会越低。解东来此时面色阴晴不定，空有一身修为，却无法用出。对方所料虽有所偏差，但大致却相差不多。其实不用百丈，只要超过九十丈，他便会修为大跌。百丈之外，战胜对方可能性不大，甚至若是对方再狠一些，不与其打斗，只需要再退后几丈，他若追去，修为立刻便会掉落回结丹期。若是僵持下去，吃亏的一定是他。斗龙大阵的时间是两炷香，现在已然耗费了一半时间。到底该何去何从？解东来心底计算一番，原本他打算让结丹七修士见证困住对方少许，只要仅仅些许时间，他便可立即出手，一举杀死对方。可关键时刻，那些长老居然心生惧怕，不得已之下，他才亲自出手。可惜却没想到被对方看破了虚实。此时骑虎难下，他盯着王林，沉默不语。王林扫了对方一眼，拉着李木婉再次退后十丈，眼内讥讽之色更浓。
，他脚下轻点龙头，阵阵灵力从他体内迅速流回龙头内。巨龙双眼的幽光越来越亮，一圈粗大的灵力光环自龙头迅速向下蔓延，解冬来的身体也随着灵力的流逝而颤抖起来，脸上露出痛苦的表情。慢慢的，他的表情越来越痛苦。胀大的身体慢慢萎缩，最终喘着粗气，半跪在龙头上，整个人仿佛一下子苍老了几十年一般。他抬起头，虚弱的说道：“老夫认输，从今以后，愿听您号令。”这是斗邪派掌教之令。说着，他双手颤抖的拿出一块巴掌大的三角形紫红色令牌，艰难的逼出一丝灵力。此令立即慢慢的向前飘去。王林目光闪动，看了看解东来，又看了眼令牌，蓦然他双眼瞳孔一收，二话不说，拉着李木婉再次退后数丈。在王林身体后退的瞬间，他身前立刻出现一道解东来的残影，那残影全身化作一道剑光，以极快的速度瞬间刺向王林。王林的速度已然很快，但仍然不及飞剑。在退去超过三十丈后，那飞剑一闪而出，刺向他的胸口。飞剑的速度太快，几乎比之金光小剑的瞬移也不遑多让。电光火石间，飞剑刺在他的胸口。在这一瞬间，飞剑猛地一顿，蛟龙皮甲的防御力阻挡了少许。王林右手的两指仿佛是钳子一般。夹在了剑身之上，王林面色阴沉，对方这飞剑防不胜防。幸亏他距离超过百丈，从飞剑射出到临近，多多少少有一丝延迟，否则的话，后果不堪设想。飞剑轻颤几下，立刻从中心位置碎裂，一股黑色的火焰从剑内散出，无声无息，剑包裹整个剑身，很快便化为灰烬。在那黑色火焰出现的一刻，王林两指松开，眼露寒芒盯着龙头之上的解冬来。解冬来眼露遗憾之色，身体化作飞灰，消散一空。这最后一击是他的杀手锏，也是他此生最大的秘密。这。他是剑修，李木婉轻掩袖口，脸上震惊之色浓郁。刚才的一幕让他现在心底还在轻颤。剑修在上古时期修炼者颇多，只不过到了现在，已经很少有人只修一把飞剑，而是把飞剑作为自身的法宝之一。剑修者，无论是速度还是攻击，都要比寻常修士高出数筹不止。同时，剑修口诀也是众多，只有习到顶阶口诀，并且得到一口极品飞剑，才可真正的发挥出剑修的可怕实力。解冬来的剑修口诀显然不佳，飞剑的品质也是寻常，否则的话。凭借剑修强悍的攻击力，以他结丹中期的修为，定然早就可以横扫南斗城，也不至于被压制在此。单打独斗，他的飞剑尚可出奇制胜，但若是敌人一多，无法分散攻击的他，就只有一次出手的机会。这最后的一击，是解冬来把体内剑修而来的剑丸射出。这剑丸实际上就是他的金丹，本打算出奇之下可以制胜，但可惜最终还是失败。解冬来一死，最高兴的当属木南木北二兄弟，他二人对视一眼。立刻心领神会，同时对着王林所在方向拜倒在地，高声道：“恭迎掌教。”上官莫心底暗骂着牧师兄弟无耻，但紧接着自己却飞快的来到王林身旁，表情严肃，弯腰恭敬道：“恭喜师尊成为斗邪派掌教。”斗邪派组成剑阵的十个长老，此时也纷纷收起飞剑，面上颇有尴尬之色，沉默了少许后，一个个对王林所在方向弯腰施礼，其意不言而喻。至于龙鳞上的上万弟子，一个个全身灵力被解冬来耗费了七七八八。此时均都是挣扎着爬起，看着王林头顶那血红色的，仿佛随时可滴下鲜血的珠子，高声恭迎解东来的身亡。王林心中没有喜悦，反倒有一种无奈之感。修真的世界没有对错，有的只是弱肉强食。为了生存下去，只有把一切威胁到自己的根源打断。他能想象得到，若是自己不找上门来，那么想必等待他的将是斗邪派无穷无尽的反扑。若想保护自己，那么就要让所有人知道，他是一个不能招惹的人。一旦招惹，后果会很严重。王林在修魔海的第一次立威到此时。结束了，这次的立威很成功，最起码在南斗城方圆百万里内，几乎无人不知，无人不晓。以血海尸山堆积起来的威严，让所有试图贪恋朱砂令之人，迅速的打消了心中的念头。看着脚下万人修士的跪拜，王林抬起头，遥望内海，心底默道：藤化元，为了报仇，先也好，魔也罢，只要可以提高实力，即便是成为绝世魔王，那又如何？他嘴角泛起冷笑，目光一扫，指着上官墨说道：“从今天开始，你是斗邪派掌教。”上官墨一怔，正要说话。可看到王林眼中的寒芒，心底一颤，想说的话，连忙吞入腹中，连忙趁势给我准备一间密室，我要闭关。王林冷淡的扔了句话后，身子一松，拉着李木婉向斗邪派跃去。密室很快准备好，是解东来为自己建造的闭关之地，正是在那龙头之内。王林盘膝坐下，看了身边脸露复杂之色的李木婉，平淡道：“待我闭关之后，就会送你回去。现在你可以自由活动。”说着，他闭目打坐，沉默不语。李木婉怔怔的看着王林，许久之后，轻声道：“谢谢。”说完。他心底泛起阵阵揪心之意，转身离开了龙头。待他离开后，王林睁开双眼，眼内没有半点以往的无情，而是露出一丝罕见的迷茫。这迷茫越来越浓，最后转化为悲伤之色。他的脑中控制不住，回想起当年的一幕。铁柱啊，你年纪也不小了，这几年有不少人家找了媒婆过来说亲。娘听说仙人也能成家，你既然回来了，就先别走了，和娘去见见。有好的，咱就说一房回来。小兔崽子，村里你这么大的孩子都满地跑了，孩儿他娘，你说你一天怎么瞎操心？咱家铁柱可是仙人，仙人你懂吗？找个媳妇能是凡人吗？铁柱那意思是给你找个
看不上村里的女娃。娘，等着看看你到底能领个什么样的回来。娘，你放心，你儿子一定给你领个好媳妇回来。渐渐的，两道血泪从王林眼角流下，他的拳头狠狠的握紧。许久之后，他擦去眼角血泪，右手拍向墙壁，顿时龙嘴慢慢合上，龙牙咬住，没有丝毫缝隙。又在身边布下几个阵法后，王林右手按在眉心，神识凝聚石海天逆珠子上，身体蓦然间在原地失去踪影。在这一刻，包裹他头顶的巨大珠子都消失不见。这是王林结丹之后第一次进入天逆空间，在他进入的瞬间，正在与那些结丹期长老厉声呵斥的上官墨，身体蓦然一颤，他能清晰的感觉到那可怕的煞星消失了，准确的说是他的魂血消失了，没有半点痕迹留下，这立刻让他又惊又惧，身子连忙一跃而出，遥望龙头，许久之后才慢慢转回身，脸上惊疑不已。刚刚走下龙身的李木婉也是一怔，他抬头看向龙头，沉默少许，轻叹一声。梦境空间内某处，司徒男巨大的元婴盘膝飘在半空，双目紧闭，接近透明的身体内，隐有道道灵力流转。在他的身旁，两个淡淡的乳白色光球安静的飘在两旁。王林站在元婴之下，怔怔的看着两个光球，无力的跪在地上，重重的磕了几口头，喃喃自语道：“爹，娘，你们放心，铁柱一定给你领个好媳妇回来。不过不是现在，许久之后。”王林深吸口气，抬头目光投向司徒男的元婴，他眼中露出深深的感激之情，低声道：“司徒，你放心，我现在已经结丹了。”之后，元婴。化神，总有一天我会达到阴变期，到时定可把你从这里送出，为你选择一具肉身。这是我王林对你的承诺。说完，王林站起身子，对着司徒男的元婴深深的鞠了一躬后，身体一晃之下，顿时消失在原地，离开了这里。龙头密室内，一道七彩光斑蓦然出现在其内，这光斑越来越亮，最后化作一道虚影，渐渐凝实后，露出王林的样子。在他出现的一瞬，上官墨立刻感应到，他心底乱跳，暗道这煞星到底在修炼什么功法，居然可以把全身气息收敛。刚才他还在猜测到底什么原因。自己能否借此机会脱离掌控？但此时他心底再也兴不起半点这样的念头。李木婉摸着巨龙身上的鳞片，神情专注，心底好似在计算着什么。此时的他，肌肉凝脂，气若幽兰，双目凝神，玉手在龙鳞上轻划，即便是体内魂血的波动，也没有引起他半分注意。渐渐的，他眼中露出似有所悟之色，看向下一片龙鳞。王林出现在闭关之处，盘膝坐下，拿起储物袋。到现在为止，他所杀结丹期修士的金丹全部收集在此，大致算了一下，这里面不下上百。除此之外。所杀修士的储物袋几乎全被他收起。此时闲暇下来，他连忙整理一番，其中飞剑、法宝众多。只不过这些东西，除了一个画轴之外，王林君都看不在眼里。这画轴两尺见长，有手臂粗细，淡淡的灵力波动自上面透出。王林记得是从一个结丹期修士身上获得，当初对方拿出后，已经打开了一半。阵阵疯狂的咆哮从其内传出。可惜王林的极境神识是不分单人还是群体，凡是神识一扫后，元婴期以下即刻死亡。对于极境，王林心里始终有种说不清道不明的感觉。在域外战场传送阵内，在戒律法则的威压之下，他第一次真切地感受到了极境的存在，心底有了一丝明悟。其后的多年使用与战斗，让他更加深层次地了解了极境威力，那种超过一切的可怕作用。只是他还不知道，极境的终点是元婴后期。想要化神，希望缥缈，化轴的原主已然死亡，神识早就消散。王林右手一摸，神识印在其上，只不过这法宝奇异古怪，尽管神识烙印其上，但却没有半点与之感应之处，与没印下神识前一样。王林立刻露出感兴趣之色。若是寻常法宝，他只需抹掉对方神识，落下自身神念后，即可挥动自如。除非是元婴级法宝以上，否则均都是如此。从这法宝的灵力波动上看，似乎不像是元婴级。王林手中元婴级法宝有几样，其中一样是当初在火焚国战神殿元婴期修士周瑾送予的玉符。元婴级法宝最大的特点就是灵力波动庞大，比之丹宝根本就是天地之差。除了这玉符外，再就是会瞬移的飞剑。按照王林的分析，这应该也是一件元婴法宝。若非他用血炼之术炼化。恐怕没有长时间的祭炼，根本就不可能使用。想到这里，他心中不由想起那把古朴的剑鞘，与瞬移飞剑配合后，可增加飞剑的威力。这件鞘司徒男也曾说过，他看不透，想必等级定然超过元婴法宝，甚至超越化神，应变都有可能。毕竟能让司徒男看不透的，实在不多。王林暗叹一声，可惜这法宝随着储物袋被藤化元捏碎。王林忽然目光一闪，暗呼不对，那剑鞘若真是这等宝贝，平藤化元元婴期的修为似乎没那个本事毁掉。如果没有毁掉，那么剑鞘会在哪？王林目光闪动，放下画轴后，猛地站起身子，来回走了几圈。他翻出一个装着一些极低材料的储物袋，灵力流转，两指轻轻一捏，顿时储物袋砰的一声爆开，化作层层飞灰消散。王林目光露出凝重之色，一直盯着储物袋的爆开过程。许久后，他再次拿出一个储物袋捏碎，连续数次后，王林眼露若有所思之色。储物袋虽毁，但里面的材料却不会毁掉。这就好比一排排无数的格子，格子外的门就是储物袋，门锁虽然碎了，格子也被永久的封死了，但实际上。里面的物品还是存在的，若能找到再次打开格子的方法，取回里面的东西也不是不可能。王林沉吟少许，重新盘膝坐下，拿起画轴，凝神看了起来。这画轴定然不是元婴级法宝。
至于上面为何留下神石烙印后，并未有那种挥动游心的感觉。王林猜测不出，他沉思片刻后，蓦然间一把拉开卷轴，打开后，王林目露凝重之色，卷轴内画面通体漆黑，上面没有任何画影。看着看着，蓦然间一丝危机如闪电般冲入王林心中。只见一双充满邪意之色的三角形眼睛在画幕中突然出现，紧接着一声如在耳边的咆哮，轰然间传出，画幕上剧烈的荡起涟漪。王林不假思索，立刻合上画轴，一声愤怒的咆哮自内传出，慢慢声音越来越小。最后彻底消失，王林额头见汗。在刚才的一刻，画轴内的咆哮丝毫不弱于当初尸骨十四骨内蛟龙临死的怒吼，只不过他被限制在画轴内，灵力波动散发不出。此时，他终于知道画轴为何留下神石后，但却始终没有控制自若的感觉缘由。这画轴只不过是起到一个封印作用，这法宝真正的威力却是出自画卷内那灵兽身上。谨慎的收起画轴，王林目光闪动，许久之后从储物袋内拿出一粒金丹，其颜色已然暗淡。王林沉吟少许，一拍储物袋。顿时，上百个金丹一一飘出，其中大部分颜色均都暗淡，透出死灰之色。若是以往，王林一旦取出金丹定，会立刻服下。但一路上，李木婉却低声告知：吞噬修士金丹，虽然修为增加是快，但却很容易造成灵力驳杂，从而引起体内气息混乱，甚至各种金丹的灵力属性也大不相同。一旦吞噬数量过多，那么带来的直接影响就是体内五行不均。从此之后，头脑时而清晰，时而模糊。听闻此话，王林虽心有不甘，但却打消了直接吞噬的想法。按照李木婉的话，这金丹若是加以祭炼。以五行搭配之法服下，就可没有后患。只不过这等制炼之法，当属魔道法门。李木婉只是听说，却没有具体方法。王林沉吟少许，把金丹单独放在一个储袋内，留待以后寻到五行搭配之法后使用。随后，王林又拿出龙筋，轻弹之下，魔头立刻从里面被抛出，在半空中转了一圈后，他露出委屈之色，看着王林，魔头身上的红光已然浓郁了不少。王林冷淡的扫了他一眼，说道：“你修为恢复到什么程度？”魔头小心翼翼的退后几步，连忙说道：“才刚刚恢复到筑基后期，若不是那剑灵，总是与我争抢。”我定能恢复到接丹。王林冷笑，盯着魔头，一语不发。魔头渐渐被看得发毛，连忙再退几步，低声道：“是筑基后期大圆满，距离接丹只差一步。”说完，他心底暗骂：“心道你若要再逼，老子，老子豁出去和你拼了。”但这只是想法罢了。魔头自认自己现在怕是就算拼了，也吃不到半点好果子。王林目中寒芒一闪，大手一抓，魔头尖叫一声，正要闪断，但却发现四周已然被禁锢住。只能眼睁睁地看着自己被抓住，拽向王林。王林伸手在魔头体内拨乱一番，渐渐的，一丝丝红气从他体内散出，一个拳头大小的金丹在他如烟雾般的体内出现。魔头气势立刻蔫了下来，尴尬地说道：“咦，什么时候结丹了？一定是我吞的太多了，自己都被发现。”他说着说着，看到王林目光渐冷，立刻身子一颤，露出求饶之色。王林沉默少许，忽然说道：“你恢复记忆了？”魔头立刻哆嗦一下，眼神露出恐惧之色，这是他最大的秘密。他在结丹的瞬间，脑子里突然多了一些画面，但他不敢声张。此时被王林一语道破，立刻下意识的惊慌起来，心里不住的在呐喊：要不要和他拼了？拼了？不行，好像打不过他。决定了，和他拼了！魔头心中的想法好不容易刚刚坚定，正要付之于行动，抬头时猛然间看到王林目中红光一闪，他暗叫不好，身体立刻传来剧痛，惨嚎着在半空翻滚起来，阵阵青烟从他身体内散出，甚至金丹都缩小了一般。王林的极境神识原本不会有这么大的威力。但他当初可是吞魂之一，此时虽然神识改变，但吞魂的威压尚在，甚至吞魂的能力也依然保留，这就成为了魔头的天敌。魔头惨嚎数声之后，王林收回神识，魔头立刻萎靡不振的站在一旁，神色不见半点逆色，而是露出深深的献媚之容。他不怕别人，只怕王林。刚才若是对方再收拾他半炷香，那他刚刚结成的金丹也会碎裂掉，吞了多少魂魄都给我吐出来。王林神色如常，平淡的说道。魔头立刻愁眉苦脸。一口一个乳白色魂球从自己体内逼出，待吐到四十多个后，他的金丹已然达到了破碎的边缘。王林一挥手，四十三个魂球一一按在额头，进入识海内，与当初宣武国那个结丹期修士的魂魄排列在一起。极境神识闪电般出现，从这些魂球中一闪而过。随着魂球的消失，王林能感觉到自己的神识壮大了一分。魔头暗自松了口气，眼巴巴地看着王林，心底嘀咕道：“太过分了，这些都是我从那该死的剑灵下抢回来的。早晚有一天，我说什么也要和你拼了。”哼。等我恢复到元婴修为的，他正想着等恢复到了元婴期后，如何收拾王林时，身子被王林一抓，扔回龙晶内。魔头心底憋屈的叹息几声，现在就与其拼了的念头又再次升起。只不过考虑到，即便是拼着金丹破碎，也难以讨好的结局，他立刻又捏了下来，喝下几口灵液，打坐少许后，王林考虑到之前解冬来剑修的威力，略一沉吟，立刻拿出灵石，连续布置下上百个有贴身防御作用的龟甲玄灭阵。做完这些，他深吸口气，拍向一旁墙壁，龙牙立刻发出轰轰声，慢慢的张开。王林起身走了出去。刚一走出，他的目光立刻投向那龙尾处一个柔柔轻漫、妩媚纤弱的身影上。李木婉神情憔悴，但目光却炯炯有神，在龙尾的一个鳞片上不断的划着。上官墨一脸陪笑的站在一旁，手里拿着颗巨大的
飘在李牧晚身后。上官墨看到亡灵后，立刻心神一禀，更加卖力的催动灵力进入珠子内，使其散发的光芒更加明亮，同时连忙在额头处逼出汗水，以显自己的认真。亡灵看着李牧晚专注的面孔，眉目如画的俏脸，此时秀眉紧蹙，抿着下唇，目不转睛的盯着鳞片上的条纹。一阵雾风吹来，带起他几丝秀发。走吧，我送你回家。亡灵声音低沉，缓缓的说道。李牧晚手指一颤，抬起头望着亡灵，盯着他的双眼，许久之后。轻声道：“你真的要送我回去？”王林避过李木婉的目光，点了点头。李木婉轻笑，只不过这笑声带着一丝无奈。他站起身子，整理了一下衣衫后，说道：“给我三天的时间，好吗？”王林看了他一眼，身子飘去，落在龙头之上。盘膝坐下，李木婉从储物袋里拿出一块玉简，放在额头，把之前从龙鳞上记下的条纹刻下后，他转身对上官墨，语气平淡的说道：“给我准备一间密室。”上官墨连忙称是，暗道：“看来当初自己看错眼了。”那煞星与小娘子的关系，并非如自己猜测那般。密室内，李木婉静静地坐在地上，眼前闪过这几年的一幕幕。从当初宣武国结丹期修士追击，被亡灵救下后，二人一路遁逃，最后引来火兽，冲出火兽包围，进入修魔海制作石斧。他每日炼丹，亡灵则是全心修炼，一直到三年外出为他弄来丹炉。回来后，结丹期修士追杀，亡灵结丹成功带着他一路杀伐，开出一条血海之路。尤其是在亡灵结丹之际，自己一个柔弱女子。面对那十个结丹七魔修，正准备自断心脉之时，亡灵突然出现，对方惊走逃命。这剧烈的转变让他有些承受不住，身子险些摔倒，最终被他抱在怀里。别动，我带你去杀人。这句话一直在李木婉耳边回荡。想到这句话，李木婉心底泛起阵阵复杂之色，她俏脸微红。这一路上多次回想此话，有时颇为哭笑不得。但最后，随着亡灵一路斩杀，这话却如同千金，深深的压在他的心底。我带你去杀人。李木婉喃喃自语，嘴角露出一丝微笑。他深吸口气，轻笑道。别人都是去看风花雪月、朝霞落日，而他却是带我去杀人。但紧接着，他悠悠一叹，自语道：“这些年来，他从未问我的名字，我也丝毫不知他叫什么。或许在他眼中，我的名字已经不重要，重要的是我会炼丹。现在丹药炼完，我已失去了价值吧。”想到这里，他心底复杂之色更浓，渐渐转化为阵阵刺心之痛，一丝鲜血从他嘴角流下，在他白皙无瑕的俏脸上，这丝鲜血看起来。令人触目惊心，一个叫做凄美的词语，此时印在李木婉的容颜之上。许久之后，他抿着下唇，从储物内拿出一片片玉简，一共是一万八千九百七十四块，正是那条巨龙全身上下所有的鳞片数量。当初解东来门下弟子数量不足，并未占满全部鳞片，这些鳞片是他在这半个月的时间几乎不眠不休，耗费大量的心力一一踏印下。这半个月的心力损耗，让他的寿元最起码少了五年。只是这些，李木婉已经不在意了。他拿起一片片玉简，凝神其中，一一串联起，不时的。还会在其内改变条纹，刻画一番。他首先做的是把这近两万块玉简融合并列在一万块上，随后则是五千块，以此类推。三天后，李木婉面无血色，身体异常憔悴，仿佛风一吹，人就会摔倒般，扶着墙壁从密室内走出。王林手中拿着遗物，在龙头静坐了三天。在李木婉出现后，他收起手中之物，身子一跃，落在他的身边，看着对方那更显憔悴的面孔。王林眉头皱起，问道：“你这三天在做什么？把它喝下。”从储物袋内拿出一个玉瓶，其内装着整整三百多滴灵液，放在李木婉手中。李木婉把玉瓶珍重的放在怀里，轻声道：“谢谢师兄，我没事的，咱们走吧。”说着，他脸上忽然多了一丝红润，靠在了王林肩头，再次轻声道：“走吧，回家。”王林沉默许久，左手搂在李木婉腰上，身子立刻腾飞而起，金光飞溅在前开道，二人瞬间便消失在天际之外。此时此刻，在南斗城内一座茶楼中，一个鼻若鹰钩、面带阴霜的老者推门走了进来。此人身材高瘦，身穿青色格布长袍，其袍底三寸之上绣着七朵金色的梅花，花心处有一红点，看起来鲜艳异常。这梅花本是清雅之物，若是金色，就略有俗物之感，但梅花之中的那点鲜红，却立刻改变了梅花的整体感觉，变俗物味森然，变清雅味诡异。客栈内修士众多，彼此轻声交谈。在老者进入的一刻，交谈声立刻消失，数道目光在老者身上转了转后，便收回。老者进入客栈后，看都不看四周一眼。而是在依靠窗的位置坐下，点了一些清淡的酒水后，自斟自饮。他眉头时而紧皱，时而松开，一副满怀心事的样子。此时，客栈内再次恢复了之前的细声轻语。其中一张桌子上，几个修士脸露心揪之色，低声道：“那煞星一路杀来，最后在斗邪派龙山与解东来大战了三天三夜，最后以神秘法宝一招杀了解东来，把他尸体鞭策了七天七夜。”嘿嘿，我看这南斗城要有新城主了。青山老者在听到神秘法宝时，神色一动：“嘿嘿，这算什么？”我当初可是亲眼看见过那煞星，当时漫天都是他捆着的尸体，那些尸体最少也有上千具，被他密密麻麻的拖在身后，那煞星倒也会享受，怀里还抱着个千娇百媚的小娘子，就这么的在天空呼啸而过，那情景真是让人终生难忘。一旁一个圆脸修士脸上露出追忆之色，叹息道：“青山老者，眉头微皱，低声嘀咕了几句，你们几个小点声吧。听说那人生性是杀，修炼的功法是极其恶毒的死咒术，而且
。青山老者在听到“死咒术”这三字后，双眼立刻亮了起来。要我说，此人身中万魔百日追杀力，若是还在修魔海内，怕是活了不了几天。眼下南斗城范围虽说没有元婴期修士，但此时波及开来，难保没有元婴修士来此。我若是他，定会寻个地方躲过百日再说。那青年冷笑，又喝了口酒。百日追杀令，青山老者双眼立刻大亮，右手一抓，那正在喝酒的青年。立刻涨红了脖子，被一只无形大手抓住，狠狠地拽来过来。小家伙，老夫对你所说那人颇感兴趣，你可否详细告知？一二，一时之间，整个客栈立刻安静下来，所有人的目光都放在了那青山老者身上。老者手里掐着青年，冷眼扫了一圈，目光如电。这四个字顿时一一在所有修士心中浮现，一种仿佛被看破了虚实，全身从头倒下一片冰凉的感觉，立刻在每一个修士心底展现。一个结丹初期修士手中的酒杯立刻掉在了地上，他连忙低头，眼露骇然之色，内心叫苦。暗道，这种感觉应该是元婴期。老者收回目光，松开手，只见在那青年脖子上，赫然出现一圈黑色的淤痕。说吧，这一切是怎么回事？老者为自己倒了杯酒，喝下后神色平淡，徐徐说道：“青年大气不敢喘一口，以他筑基后期的修为，实难看出对方虚实。但凭借多年的经验，青年猜出对方至少是结丹中期，甚至后期都有可能。那人在半个月前突然出现，连杀十个斗邪派结丹修士，随后不知为何身中万魔百日诛杀令。青年一五一十，把自己所知道的一切事情。”详细的叙述一番，老者眼睛微合，右手随意一挥，那青年双眼立刻鼓出，身体砰的一声化作一团血雾。此时一阵怪风吹来，血雾立刻消散，客栈内的众修士一个个立刻心底巨震，想要离开，但却不敢做第一个出头者。青山老者沉吟少许，睁开眼睛，再次扫了一圈，盯着那个结丹初期修士，平淡道：“你过来。”结丹修士身子一颤，哆嗦的站起，连忙来到老者身前一丈外，以异常恭敬的态度，颤声道：“晚辈许慕，参见前辈。”前辈有话尽管发问，晚辈以体内金丹发誓，所说绝无半点虚言，只求前辈开恩。青山老者倒了杯酒，喝下后缓缓说道：“从进入客栈开始，你一听到谈论那人的话，体内灵力就混乱起来，想必亲眼见过吧？”许木深吸口气，露出心有余悸之色，低声说道：“晚辈的确亲眼见过那煞星，他什么修为？”青山老者眼内露出一丝神光，问出了他最想知道的事情，也正是他刚才恼怒青年说了半天也没说到重点，所以杀了的原因。结丹初期，许木有些不确定，说完后连忙又道：“前辈。”此人看起来就是结丹初期，但是他有两样法宝。听闻法宝二字，青山老者神色如常，但内心却是一动。其中一样是可瞬移的飞剑。老者心底略有失望，倒了杯酒，喝了下去。还有一件是，晚辈也说不清楚，只看见是一道红光，红光内隐有一物。凡是被其扑上之人，立刻全身化作骷髅而亡。许木小心的观察对方，神色紧张的说道。老者沉吟少许，站起身子。扔下块下品零食在桌子上后，大手一伸，抓住许木身子，二人立刻在原地消失，瞬间出了千里之外。他这一走，客栈内的修士一个个脸露惊容，心底均都浮现出三个字：元婴期。在许木的带路下，老者身子在半空闪烁而出，仅仅半个时辰便来到了斗邪派。他强大的神识横扫一圈，寻到上官墨，在他目瞪口呆中，这青山老者居然从其眉心再次取出一滴魂血，凭借两滴魂血的一丝联系，他扔下许木，迅速向西南方飞去。再说，王灵带着李木婉一路速度飞快。金剑开道，修魔海浓厚的迷雾纷纷为其避让，活开一道缺口。修魔海内常年迷雾笼罩，只有一个月的时间，雾气可化为海水。在修魔海内居住了这些年，王林因为闭关，尚未亲眼见过一次雾化海的过程。当面在他进入十四谷内的一个月后，雾气便化为海水。此后三年，年年如此，一直到他出来后，时至今日，又快到了化海的月份。李木婉则不同，几乎每年的化海，他都亲身经历过。大阵的保护，海水无法沉浸其中，但隔着阵法向外看去，所见之处均都是深蓝色的海水，其中更有以往难得一见的内海灵兽游动而过。接近四年的时间，四次化海，每一次李木婉都是紧张万分，亲自主持大阵。待熬过化海期后，才会放下心来。此时雾气中的潮湿感，比之当年他二人出来时更要浓厚，甚至有的地方雾气已然有了化海的迹象。随着二人越是向上飞行，雾气的潮湿就越重，最后甚至有种在水中游动之感。要化海了，李木婉轻声说道。王林并未回话。而是蓦然间停了下来，回头看了少许后，他凝神观察四周的雾气，只见原本缓缓移动的雾气，此时速度略有提升，向着前方推动而去，甚至远处一些雾中生物，也均都是向着四面八方游动，但却唯独不向前行